எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது ஒரு ஸ்பெஷலான எபிசோடு ஸோ ஷார்ட் ஃபார்ம்ல ஆரம்பிச்சுது இப்போ நாங்கள் எல்லாரும் உங்ககிட்ட இருந்து அந்த கண்டினியூட்டியை கத்துட்டு நாங்களும் டெய்லி போட ஆரம்பிச்சோம் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வாக்கிங்ல தான் சார் ஏன்னா நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகும்போது என் வெயிட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருந்தது எங்க அம்மா வந்து அடிச்சுப்பாங்க டி இப்பதான்டா சாப்பிட்டா அங்க போய் திருப்பி சாப்பிடாதரா பிளீஸ் டா பிளீஸ் டா அப்படின்னா என்ன சித்த பூன்றாங்க வணக்கம் <laughs> 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 பை டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் அப்படின்னா நீங்கள் என்னன்னு யோசிக்கலாம் இது என்னோட ஹெல்த் பாட்காஸ்ட் இங்கே நாங்கள் நியூட்ரிஷன் பற்றி எக்ஸசைஸ் பற்றி டிசீசஸை பற்றி ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைலை பற்றி ஸ்லீப் உங்கள் மென்டல் ஹெல்த் எது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலை இம்ப்ரூவ் பண்ணுமோ அதை பற்றி பேச போகிறோம் என்னோட சோஷியல் மீடியா ஜேர்னியில் என்னோட ஃபஸ்ட்லேருந்து இருந்த ரெண்டு கெஸ்ட் இன்னைக்கு இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து டேனியல் ஃப்ரம் டேனிஸ் மேனியா அவர் ஒரு அறுபது கிலோ வெயிட் லூஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா என்னோட டென் ரூல்ஸ் டு லூஸ் வெயிட் அதை இன்றைக்கி நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் நான் ஒரு டாக்டராக நான் பேச போகிறேன் என்னோட ஜேர்னி பற்றி அண்ட் ஒரு டாக்டராக இல்லாமல் இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியை செஞ்சவங்களோட சேர்ந்து இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அடுத்தது அதில் சந்தோஷ் பிரேம் இருக்காரு வணக்கம் சந்தோஷ் பிரேம் ஸோ சந்தோஷ் பிரேமும் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் ஹண்ட்ரட் கே ரீச் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேருந்து எனக்கு அவரை தெரியும் அண்ட் இந்த ஜேர்னியில் நாங்கள் லாஸ்ட் ஒன் இயராக சேர்ந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலான்னு சேர்ந்து வளர்ந்துட்ருக்கோம் ஸோ இன்றைக்கி அவரும் பயங்கரமாக ஃபிட்னஸில் எக்ஸசைஸில் எல்லாத்துலேயுமே சூப்பர் கண்டென்ட் போடுறாரு இப்போ மோட்டிவேஷனாகவும் கண்டென்ட் போடுறாரு ஸோ இது ஒரு எவல்யூஷன் நாங்கள் சேர்ந்து வளர போகிறோம் அண்ட் எங்கள் கிட்ட இருக்க இன்ஃபர்மேஷன்லேருந்து நீங்களும் வளர போகிறீங்க உங்கள் லைஃப் இன்னும் ஹெல்த்தி ஆக போகும் இந்த சீரீஸை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா என் பேர் டாக்டர் சந்தோஷ் ஜேக்கப் நான் ஒரு எலும்பு டாக்டர் ஆர்த்தோபீடிக்ஸில் எனக்கு பிடிச்ச சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா ஸ்போர்ட்ஸ் இன்ஜுரி மேனேஜ்மெண்ட் அண்ட் ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசன் அப்படின்னா உங்களோட ஸ்டெம் செல்ஸ் எடுத்து உங்கள் பிஆர்பி எடுத்து உங்களோட இன்ஜுரிஸை சரியாக்குறது அதை பற்றி ஆனால் இந்த பாட்காஸ்டில் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக தான் பேச போகிறோம் ஏன்னா எனக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் ரொம்ப கிளியராக தெரியுது தட் நம்ம குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் பெட்டர் ஆகணும்னா நம்மளோட நியூட்ரிஷன் ஃபிட்னஸ் ஸ்லீப் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அப்படின்னா நம்ம யார் யாரோட நம் நம்ம பழகிறோம் அண்ட் ரெகுலராக டாக்டரை பார்க்குறது ரொம்ப முக்கியம் அதுங்க தான் மெயின் ஸோ டேனி நீ என்ன நினைக்கிற இந்த பாட்காஸ்ட்டை பற்றி ஸோ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் உங்கள் ரீல்ஸ் வந்து ரொம்பவே நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது சார் ஸோ ஆனால் ரீல்ஸில் வந்து நிறைய விஷயத்தை கன்வே பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய வாட்டி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த லாங்கர் ஃபார்மேட் ஆஃப் கண்டென்ட்டில் வந்து நீங்கள் டீட்டெயிலான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கும் போது நிறைய பேருக்கு அது இன்னும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆமாம் அது அது ஆக்சுவலாக நான் இன்ஸ்டாகிராமில் மேக்சிமமான கஷ்டமே அதுதான் ஏன்னா அந்த நைன்டி செகண்ட்ஸில் எப்படி நம்ம ஆடியன்ஸுக்கு எவ்வளோ கிறிஸ்பாக சொல்ல முடியுதோ அதுதான் பார்க்குறோம் இங்கே அந்த கன்ஸ்டெயிண்ட் நம்மளுக்கு இல்லை எவ்வளோ வேணால் நம்ம நம்ம பேசலாம் ஒரு பாயிண்ட் புரியலன்னா நீங்களும் கேட்கலாம் அதை நம்ம நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் வேறு ஏதாவது இருக்கா ஸோ நீங்கள் சிலர் வந்து உங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து புரியலன்னு சொல்கிற விஷயத்த நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக டைப் பண்ணிகிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் இனிமேல் டைப் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஸோ நீங்களே இங்கே தமிழில் ஃபுல்லாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறது வந்து அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பெட்டரான ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஃபென்டாஸ்டிக் அதுக்கப்புறம் சந்தோஷ் நீ என்ன நினைக்கிற இதை பற்றி நான் நினைக்கிறேன்னா தெர் இஸ் திஸ் கோட் நெவர் டெல் அ ஸ்டோரி வித் அவுட் மேக்கிங் அ பாயிண்ட் அண்ட் நெவர் மேக் அ பாயிண்ட் வித் அவுட் டெலிங் அ ஸ்டோரி அதை இப்போ அப்படியே தமிழில் சொல்லு பார்க்கலாம் டக்குனு வர மாட்டேங்குது ஐ வாஸ் இன் ப்ரிப்பேர்ட் பட் எனிவேஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு பாட்காஸ்ட் நம்ம பண்ணுறதுனால இந்த பாயிண்ட் மிஸ்ஸே ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறேன் ரீல் இஸ் ப்ராப்ளி வாட் லைக் நைன்டி செகண்ட்ஸ் நம்ம பேசுகிறோம் அ பாயிண்ட் கேன் கெட் லாஸ்ட் ஆர் அ ஸ்டோரி கேனாட் பி டோல்ட் 
எல்லாருக்கும் புரிகிற மாதிரி ஒரு கதையும் சொல்லி முடிக்க முடியாது நம்ம நைன்டி செகண்ட்ஸில் அதனால தான் ஆயிரத்தி எட்டு கேள்வி ஒவ்வொரு ரீல்லையும் வருது பட் ஆனால் இப்போ நீங்கள் இந்த பாட்காஸ்டில் நம்ம ஒன்றரை டு ரெண்டு மணி நேரம் பேச போகிறோம்னா நான் பர்சனலாக என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா எதுவுமே மிஸ் பண்ண போகிறதில்ல அப்படி ஒரு கேள்வி வந்தாலும் ஒரு நூறு கேள்வி வருதுன்னா அந்த நூறு கேள்வியை நம்ம அடுத்தடுத்த பாட்காஸ்ட்டில் எபிசோட் எபிசோடாக பண்ணும் போது வில் பி ஏபிள் டு ஆன்சர் எவ்ரி திங்னு சொல்கிறேன் அது ரொம்ப நல்ல பாயிண்ட் ஆக்சுவலி அது அதான் சார் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் அண்ட் எங் நான் என்ன இன்னொன்று ஒன்று சொல்லணும்னா எனக்கும் டேனிக்கும் ரொம்ப பாக்கியம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஏன்னா நாங்கள் உங்களை ரெகுலராக மீட் பண்ணி வி ஹாவ் டாக்ஸ் ஃபார் த்ரீ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஃபைவ் ஹவர்ஸ் ஆன ரெகுலர் பேசிஸ் நான் பர்சனாக என் வாழ்க்கை உங்களை மீட் பண்ணதுலேருந்து ரொம்பவே இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கு லைக் ஹவு யூ மேட் ஹவு யூ ஆர் அட் லைக் ஹண்ட்ரட் கே அந்த மாதிரி நான் வந்து அந்த அந்த டைமில் ஒரு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டி கேவில் இருந்தேன் நான் அண்ட் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன விஷயமே கிடையாது நம்ம எல்லோரும் என்ன மறந்துடுறோம்னா வி பிக்ட் அப் அ நீஷ் தட் வாஸ் நியூ ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் அப்படின்னு எல்லோரும் சாப்பாடை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க விச் இஸ் வி ஹவ் டு அக்செப்ட் இட்ஸ் டிடீரியரேட்டிங் பீப்புள்ஸ் ஹெல்த் ஈவன் தோ பிஸ்னஸஸ் வளர்ந்தாலும் நம்ம வாழ்க்கையை அழிச்சிட்டு பண்ணுற விஷயமா நான் பார்க்குறேன் சில விஷயங்கள் அண்ட் தென் ஆப்வியஸ்லி தர் ஆர் ஸோ மெனி அதர் நீஷஸ் லைக் பிஸ்னஸ் பற்றி பேசுகிறவங்க இப்போ நிறைய பேர் வராங்க ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் வந்து ஒரு எளிமையான வகையில் நம்ம வந்து ஆடியன்ஸ்க்கு ரீல்ஸ் மூலயமா எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போ அதே எளிமையான விஷயத்த நம்ம லாங் ஃபார்ம் கண்டென்ட்டாகவும் பண்ணுறோம் நம்ம அதுக்கப்புறம் லைக் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள் வேர் ஆல்சோ டூயிங் ஃபிட்னஸ் நான் இல்லைன்னு சொல்ல பட் கண்டினியூவிட்டி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது நீங்கள் தான் கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் எல்லா நாளுமே விடாமல் போடுறது ஸோ ஷார்ட் ஃபார்மில் ஆரம்பிச்சுது இப்போ நாங்கள் எல்லோரும் உங்ககிட்ட தான் அந்த கண்டினியூட்டியை கற்றுட்டு நாங்களும் டெய்லி போட ஆரம்பித்தோம் ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரெவல்யூஷனரி வென் வி டூ இட் ஆன் லாங் ஃபார்ம் எல்லா வாரமும் இருபத்தஞ்சு முப்பது நிமிஷம் யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் சாலிட் ஹெல்த் ஃபிட்னஸ் மென்டல் ஹெல்த் அண்ட் வாட் எவர் இட் இஸ் இட் இஸ் கோயிங் இம்ப்ரூவ் யுவர் லைஃப் கண்டினியூட்டி லாங் ஃபார்மில் வரப்போகுது ஸோ தட் இஸ் வை வி நீட் திஸ் அப்படின்னு ஸோ இதை நம்ம எப்படி நான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன்னா ஒரு ஆக்ரோனிம் வச்சுருக்கேன் சென்சிஸ்ன்றது ஸோ நம்ம ஹெல்த்தியாக வாழ்கிறதுக்கு நம்மளோட சென்சிஸ் கரெக்டாக நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும் எஸ் இனி எடுத்தீங்கன்னா சன்லைட் காலையில் ஏஞ்ச உடனே சன்லைட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் இல்லை பதினஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டாவது இ எக்ஸசைஸ் எக்ஸசைஸில் நிறைய ஃபார்ம் இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குது ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் இருக்குது யோகா இருக்குது ஸ்ட்ரெச்சஸ் இருக்குது பவர் லிஃப்டிங் இருக்குது எந்த எந்த ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஆனால் அதில் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டியும் இன்க்ளூட் ஆனோ உங்களுக்கு ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகணும் ஸ்ட்ரென்த்தும் இன்க்ளூட் ஆகணும் ஸ்டெபிலிட்டியும் இன்க்ளூட் ஆகணும் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் ஆகிற மாதிரி எக்ஸசைஸ் அதுதான் இ என் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்னவா இருக்கும்னு நியூட்ரிஷன் திரும்பவும் என்னடா எஸ் வருதுன்னா சோசியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த இப்போ நெட்ஃப்ளிக்ஸில் ப்ளூ ஜோன்ஸ்னு ஒன்று வந்துச்சுல்ல அந்த ப்ளூ ஜோன்ஸ் வந்து என்னென்ன உலகத்தில் அஞ்சு இடங்க எங்கே சென்டினேரியன்ஸ் இருக்காங்களோ நூறு வருஷத்துக்கு வாழ்ந்தவங்க அதிகமாக எந்தெந்த வில்லேஜஸில் இருக்காங்க பார்த்துட்டு அவங்களோட ஹேபிட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கும் போது எனக்கு புதுசாக தெரிஞ்சது என்னென்ன அவங்க எல்லாருமே சோசியல் இன்டராக்ஷன்ஸ் தே மெயின்டைன்டு தொண்ணூறு வயசுலேயும் அவங்களுக்கிட்ட ஒரு ஸ்கில் இருந்துச்சு அந்த ஸ்கில்லை வச்சு அவங்க சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு ஒரு பெனிஃபிட் வந்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அண்ட் அதனால் சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் நீங்கள் நீங்கள் எங்களுக்கு வேணும் you are wanted you are helping us adhi enakku bayangara mind boggling a irundichu ena enoda vela or elumbu doctor a na enna regular a paakrena idu sollum bodhu konja kashtama irukum amma appa vandu or 55 vayasula konja kashta padranga ipo la unmayave 55 vayasula aalungalala nadakka mudiyala ukkandhu elumbirathu kashtama irukku it is happening எண்பது வயசுல இருந்துச்சு எல்லாம் போச்சு ஐம்பத்தஞ்சு வயசுல என்ன நடக்குதுன்னா நம்ம குழந்தைங்களாவே இருந்தோம்னா கூட ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் அதே வேலையை திரும்பி திரும்பி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்ன பாசம் இருந்தாலும் அந்த டிசையர் உங்களுக்கு அது செய்யணும்னு ஆசை இருக்காது அண்ட் அம்மா அப்பாவும் எல்டர்ஸும் ஹியூமன் பீங்ஸ் தானே அவங்களுக்கு தெரியும் ஐயோ நம்மளால ஒன்றும் பர்பஸ் இல்லைன்னு அதனால லைஃப் சீக்கிரமாக முடியுது அந்த
என்ன ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு அட்வென்ச்சர் பயங்கர முக்கியம் அட்வென்ச்சர் இல்லைன்னா பிரச்சனை ஸோ எஸ்சிஎன்எஸ் சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் அடுத்தது இ ரெண்டாவது வி இவேலுவேஷன் பை ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் ஸோ நான் இப்போ ரீசெண்டாக முத்தையா முரளிதரன் கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் இல்லை கிரேட்டஸ்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர் தான் அப்போ என்ன டேர்ன் நாங்கள்லாம் அப்போ தான் நல்லா கிரிக்கெட்டு பார்த்து எனக்கும் அவருக்கும் சேம் ஏஜ் ஆல்மோஸ்ட் பால் அப்படியே ரைட் ஆங்கிளில் திரும்பும் அதெல்லாம் சரியான ஜாய் எஸ்பெஷலி அவர் அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்கே காடும்போது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு யூனோ வாட் இ டோல்டு இன் ஒன் பாட்காஸ்ட் சனாத் ஜெயசூர்யான்னு ஒரு பயங்கர ஃபிட்டான கிரிக்கெட்டர் இருப்பார் அவருக்கு நாற்பத்தஞ்சு வயசுலேயோ ஐம்பது வயசுலேயோ ரெண்டு பிளாக் இருந்துச்சான் ஹார்ட்டில் இவருக்கே ரெண்டு பிளாக் இருந்துச்சான் ஸோ இதுல இருந்து என்ன சொல்றேன்னா அவங்க எல்லாம் டெய்லி கிரிக்கெட் விளையாடிட்டு இருக்காங்க பட் அவங்க அவ்வளோ ஸ்போர்ட் விளாடுனாலும் டெஸ்ட் மேட்சஸ்ல எல்லாம் நூறு ஓவர் போட்டிருக்காரு அவரு அந்த பிட்னஸ் லெவல்ல இருக்கவங்களுக்கே ஹார்ட்ல ப்ராப்ளம் வரும் ஏன்னா யூ ஆர் என் ஹை ஸ்ட்ரெஸ் ஜாப் ஸ்ட்ரெஸ் ஆல்சோ மேட்டர்ஸ் அதனால நான் ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கேன் நான் நல்லா ஓடுறேன் என்னோட கார்டியோ நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் வந்து பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் evaluation evaluation regularly by a health professional romba mukkiya especially unga amma paaku heart problems illa liver problems illa dementia illa cancer and the mari illa diabetes illa hypertension edha irundichina regular ah check up and kadasi s vande of course sleep thoongano la ஸோ இதில் நான் எதுக்கு எக்ஸசைஸை பயங்கரமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன்னா எப்படி எல்லாரும் சொல்கிறாங்கல்ல ஸ்மோக்கிங் வந்து இஸ் தி கேட் வே டு ஆல் ட்ரக்ஸ் வீட் இஸ் த கேட் வே டு ஆல் தி அதர் ட்ரக்ஸ் அது நெகட்டிவ் கானட்டேஷனில் எக்ஸசைஸ் இஸ் த கேட் வே டு யுவர் சென்சஸ் அந்த எஸ் சி என் எஸ் சி எஸ் எல்லாரும் பண்ணணும்னா யூ டோன்ட் ஸ்டார்ட் வித் எனிதிங் எல்ஸ் ஸ்டார்ட் வித் எக்ஸசைஸ் கன்சிஸ்டண்டா பத்து நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் நீங்க பண்ணுங்க எக்ஸசைஸ் நீங்க கண்டினியூஸா நீங்க பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா அதுல இருந்து உங்களுக்கு தெரியற பெனிஃபிட்ஸ்ல மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு பண்ண தோணும் உங்களுக்கு எனர்ஜி இருக்கும் சனிக்கிழமை ஆளுங்களை உங்களை ரொம்ப பிடிச்சவங்களை கூப்பிட்டு பேசி டைம் எல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸசைஸ் நீங்கள் பண்ணலனா டயர்டாக இருப்பீங்க நெட்ஃப்ளிக்ஸை பார்த்துட்டு தூங்கிடுவீங்க ஸோ இந்த பாட்காஸ்டில் நம்ம பேச போகிறது பேசிக்லி அபவுட் த சென்சஸ் தான் இதை எப்படி நம்ம பெட்டர் ஆக்கிறது என்றது தான் பேச போகிறோம் ஓகே இன்றைக்கி நம்மளோட மெயின் டாபிக் என்னென்ன டென் ரூல்ஸ் டு லூஸ் வெயிட் ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே ஸோ என்னோட ஸ்டோரி சொல்கிறேன் நான் நான் ஆக்சுவலாக ஒரு எம்பிபிஎஸ் சேரும் போது நூற்றி ஐம்பது கிலோ இருந்தேன் எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இருக்குது நான் போய் வெயிங் மெஷினில் நிற்கிறேன் அந்த வெயிங் மெஷினோட மேக்சிமம் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி தான் அது இஆர்ஆர்னு கடிச்சிட்டுன்னு அப்போ தான் அந்த டிஜிட்டல் மெஷின்ஸ் எல்லாம் வந்துருந்துச்சு ஸோ இல்லை சார் அது ஒன்றும் நீங்கள் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க அக்யூரேட்டாக இல்லைன்ட்டாங்க ஆனால் எனக்கு மைண்டில் தெரியும் நான் பயங்கர குண்டாத்து ஸோ அங்கேருந்து நான் ஒன் இயரில் அப்படியே ஒரு ப்ரின்சிபிள்ஸுமே தெரியாமல் எப்படி டயட் பண்ணுறதுனே தெரியாமல் ரொம்ப மோசமாக சாப்பிடாமல் கரெக்டாக எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணாமல் வெயிட் மட்டும் குறைச்சிட்டேன் ஆனால் எனக்கு கால் ஸ்டோன்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ அதுக்கு பதினெட்டில் ஒரு சர்ஜரி நடந்துச்சு ஸோ அதுக்கப்புறமும் நான் நல்ல வெயிட் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு தேர்ட்டி டூலேருந்து இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி செவன்லேருந்து திரும்பவும் வெயிட் கெயின் பண்ண ஆரம்பித்தேன் ஒரு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜில் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் கிலோஸ் வந்துட்டேன் டயபெட்டிஸ் ஹைப்போக்ளைசம் ஹெச்பிஏஒன்சி தேர்ட்டீன் இருந்துச்சு எனக்கு கொலஸ்ட்ரால்லு த்ரீ ஹண்ட்ரட்ஸில் இருந்துச்சு சரியா என்னடா அது சரியே இல்லையே இன்ற டைமில் தான் நான் ஆக்சுவலாக சரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைலில் நம்ம மாற்றலாம் இன்னு இப்போது ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டீன் டயபெட்டிஸ் கொலஸ்ட்ரால்லேருந்து இன்றைக்கி எயிட்டி எயிட் கிலோஸ் அப்போ வேஸ்ட் எனக்கு நாற்பத்தி ரெண்டு இருந்துச்சு இன்றைக்கி முப்பத்தி மூணு ஸோ அதை நான் என்னென்ன ரூல்ஸ் 
ஃபாலோ பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்தேன் அதில் எந்தெந்த ரூல்ஸ் நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்றது இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோடய ஃபஸ்ட் ரூல் என்னென்ன ஈட் ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஃபர்மெண்டட் வெஜிடபிள்ஸ் ஆப்பிள்ஸ் சாப்பிடுங்க வெஜிடபிள்ஸை ரா சாப்பிட்றத விட குக் பண்ணி சாப்பிட்டாலோ இல்லை ஃபர்மெண்ட் பண்ணி சாப்பிட்டாலோ நல்லது என்றது தான் இந்த ரூல் ஓட பாயிண்ட் நீ என்ன நினைக்கிறது பத்தி ஓகே இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இந்த ஒன் தட் எவ்ரி ஒன் ஷுட் பே த மோஸ்ட் அட்டென்ஷன் டு ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் கட் இஸ் கால் த செகண்ட் பிரெயின் ஆஃப் யுவர் பாடி இப்போ இந்த கட் ஃபீலிங் எனக்கு ஏதோ இங்கே தோணுதுரா அப்படின்றெல்லாம் பீப்புள் சொல்கிறது நிறைய பார்த்துருக்கீங்க அதை நம்ம லிட்ரலாகவே எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இங்கே சொல்கிறதுனால தான் நம்ம இங்கே கேட்குறோம் அண்ட் எவ்ரி திங் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அக்கார்டிங்லி ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் சேரட்டோன் இஸ் ஆக்சுவலி ப்ரொடியூஸ் இன் யுவர் கட் ஸோ ஈவன் யுவர் மூட் யுவர் மென்டல் ஹெல்த் எவ்ரி திங் எல்லாமே டிபெண்ட்ஸ் ஆன் வாட் வி ஆக்சுவலி புட் இன் டு அவர் பாடி ஏதா நம்ம சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ வந்து இந்த முதல் பாயிண்ட் ஈட் ஆப்பிள்ஸ் அப்படின்னு சொன்னீங்களா ஈட் ஆப்பிள்ஸ் கூட ஆப்பிளை சாப்பிட்ணும் ஆனால் ஆப்பிள் ஜூஸாக சாப்பிட்டீங்கன்னா அங்கே பிரச்சனை வருது இப்போ நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபேட்டி லிவர் டிசீஸ் வரும் ஃப்ரூக்டோஸ் குளிக்க ஃப்ரூக்டோஸ் இருக்கிறதுனால ஃப்ரூட்டில் நிறைய சர்க்கரை இருக்குது சர்க்கரை வியாதி வந்துடும் நோ இட் டஸ் நாட் ஹேப்பன் எதுனால அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைபர் இருக்குது அந்த ஃபைபர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் ப்ரொடெக்டிவ் ஷெல் கேசிங் ஃபார் த சுகர் தட் இஸ் ஆர் தி ஆப்பிள் ஸோ அதனால் யுவர் சுகர் லெவல்ஸ் ஆர் நாட் கோயிங் டு ஸ்பைக் பிகாஸ் ஆஃப் தட் அண்ட் மைக்ரோ நியூட்ரியன்ஸ் வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது அது உங்களுக்கு தேவை அண்ட் முக்கியமாக நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் என்ன இவ்வளோ வருஷமாக சொல்லிட்டுருக்காங்கன்னா ஃபைபர் இஸ் ஒன்லி நீடட் டு மேக் ஷுர் நம்ம பவுல் மூமெண்ட் எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நாட் த கேஸ் அட் ஆல் ஏன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நம்ம கட் மைக்ரோபயோம் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்களே ஸோ ஏன்னா அந்த ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் தயிர் குடிங்க மோர் சாப்பிடுங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ தான் வயிறு சரியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது அந்த தயிர் மோரெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ப்ரோபயோட்டிக் பட் இந்த ஃபைபரை தான் நம்ம ப்ரீபயோட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அதனால் இந்த ஃபைபர் நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் மஷ்ரூம்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் சாப்பிட்றதுனால அதுதான் வந்து அந்த குட் மைக்ரோபாக்டீரியா நம்ம வயிற்றில் இருக்கிறது ஃபீடாகி வளர்றது அதுக்கு அடுத்ததாகவே பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு வந்து பார்க்குறேன்னா பாலிஃபினால்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இப்போ ஃப்ரூட்டே ஆப்பிள் க்ரீன் கலரில் இருக்கா அதே மாதிரி ரெட் கலரில் ஆப்பிள் இருக்குது அதே மாதிரி கலர் கலராக வக வகையாக ரக ரகமாக வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்குது இப்போ வெறும் ஒரு ரெட் ஆப்பிள் சாப்பிட்றதுலேருந்து வர பாலிஃபினால்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு க்ரீன் ஆப்பிள்லேருந்து வர பாலிஃபினால்ஸ் இன்னொன்று ஒரு விஷயம் பட் ஆனால் நம்ம கட்டுக்கு அந்த மைக்ரோ பாக்டீரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல அது பில்லியன் கணக்கில் ட்ரில்லியன் கணக்கில் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் மைக்ரோ பாக்டீரியாவும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் பாலிஃபினாவை சாப்பிட்டு வளருது ஸோ அதனால் நம்ம எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் ஆப்பிள்ஸ் எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் பனானாஸ் எவ்வளோ வெரைட்டி ஆஃப் காலிஃப்ளவர் ப்ராக்கலி அப்படி இப்படின்னு சாப்பிட்றோமோ உங்களுக்கு வெரைட்டி கிடைக்கிது ஏன் நிறைய இருந்தால் நல்லது தானே வயிற்றுக்கு ஸோ அதனால் அந்த ஆப்பிள் கான்செப்ட் அதோட முடிச்சுப்போம் அதுக்கப்புறம் ஃபர்மெண்டட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இந்த ஃபர்மெண்டட் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படிங்கிற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் தான் நம்மளுக்கு ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ நம்ம வந்து இந்த பாலிஃபினால்ஸ் அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால அந்த வெரைட்டி வரும் அப்படிங்கிறது சொல்கிறோம்ல சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு அதே மாதிரி வந்து இந்த ஃபர்மெண்டட் வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடும் போது நம்ம வந்து இன்னும் வெரைட்டி ஆட் பண்ணுறோம் வெளியிலேருந்தே ஸோ அகெயின் இட்ஸ் கோயிண்ட் பி ஆஃப் கிரேட் ஹெல்ப் ஸோ ஃபைபர் அண்ட் ஆல்சோ ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் ப்ரீ அண்ட் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் இது ரெண்டுமே கவர் ஆகிடுது இந்த ரெண்டு விஷயத்த சாப்பிட்றதுனால நீ வந்து ஆல்மோஸ்ட் இந்த ரூலில் என்ன பெனிஃபிட்ன்றத ரொம்ப கிளியராக சொல்லிட்டேன் இதில் நான் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் இந்த ரூல்ஸை எப்போ ஃபாலோ பண்ணுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் ஏற்கனவே டயபெட்டிக்கா ஏற்கனவே உங்களுக்கு வேறு ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு பிபி இருக்கா வேறு ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் டிசீசஸ் இருக்குன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரூட் கூட மாடரேஷனில் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஃப்ரூட் நீங்கள் சாப்பிடலாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு இல்லை ஆனால் நூறு கிராம் சாப்பிடுங்க ஆக்சுவலாக எந்த ஃப்ரூட்டு வேணால் சாப்பிட்லாம் இருக்கிறதுலே இனிப்பான ஃப்ரூட்டு கூட சாப்பிட்லாம் ஆனால் ஐம்பது
டிசோசியேட் ஆயிரும் ஆனால் நம்ம ஃபர்மெண்ட் பண்ணும்போது தே வில் ஸ்டே ஆனால் ஆன்டி நியூட்ரியன்ஸ் வில் கெட் சப்ரெஸ்ட் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் அடிஷ்னலாக நான் சொல்ல வேண்டியது உன்னோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் நீ ஃப்ரூட்ஸ் ஃபர்மெண்டட் வெஜிடபிள்ஸ் ஏதாவது யூஸ் பண்ணியா சார் அதுக்கப்புறம் டேனி ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி நம்ம இன்னொன்று ஒரு பாயிண்ட் மறந்துட்டோம் அதோட சொல்கிறதுக்கு இப்போ ஃப்ரூட் சாப்பிட்றாங்கன்னா அதோட சேர்த்து ப்ரோட்டீனும் சாப்பிட்லாம் அது ஆமாம் அது வந்து ஒரு அந்த பத்து டாபிக் இருக்குல்ல அந்த பத்துத்தில் வந்துடும் ம் ஸோ என்னோடய வெயிட் லாஸ் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் ஒபீஸாக இருந்தது காரணம் வந்து ஒரு ஃபுட்டோட ப்ராப்பர் ஹெல்த்தியான ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை சார் எனக்கு இது ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் டே நீ இப்போ ஃபுட்டோட ப்ராப்பர் ரிலேஷன்ஷிப்னா என்ன ஃபுட்டு உன் பாய் ஃப்ரெண்டாக கேர்ள் ஃப்ரெண்டாக யாருக்கு ஃபுட்டோட என்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கணும்னு எப்படி தெரியும் ஸோ அப்படி சொல்லாமல் நீ என்ன கஷ்டப்பட்டன்றதை சொல் ஓகே சார் நான் இப்போ வந்து நான் என் டயட்டில் வந்து நான் நிறைய ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடும் போது எனக்கு வந்து கஷ்டமாக இருந்தது என்னால் ஈஸியாக ஒரு ஃப்ரூட்டை வந்து சாப்பிட்ற முடியாது ஆனால் இதே ஒரு ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் சிப்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் ஈஸியாகவே கன்சியூம் பண்ணிடுவேன் இப்போ ஒரு குழந்தைகிட்ட போய்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆப்பிளில் சாப்பிடுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா மினிமம் அது பத்து நிமிஷம் பன்னெண்டு நிமிஷமாக தான் எடுத்துக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் ஒரு ஜிலேபியோ இல்லை குலாப் ஜாமோன் அந்த மாதிரி கொடுத்தா ஒரு ஒரு நிமிஷத்துலேயே சாப்பிடுவோம் அது அதுக்கு அது சாப்பிட்ட மாதிரியே ஃபீலும் இருக்காது ஸோ ஃப்ரூட்ஸ் ஆட் பண்ணுறது வந்து ஒரு பெனிஃபிஷியலான விஷயமாக இருக்கும் சார் ஆமாம் ஸோ இது சரியான பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்த நீ ஏன்னா இங்கிலீஷில் இதை பேலட்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எல்லாருக்கும் தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா உலகத்தில் நம்மளுக்கு ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட்ஸை எவ்வளோக்கு எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக நம்ம எல்லாருக்கும் பசியே அடங்காத மாதிரி தயாரிக்கலான்றதுக்கு ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே ஓடிட்ருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம ஃப்ரூட்லேயும் வெஜிடபிள்லேயும் ஃபோக்கஸ் பண்ணால் டெஃபினட்டாக வெயிட் லாஸுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிள் பை ஸ்டைலிஷ் வாக்கிங் ஷூஸ் நல்ல ஸ்டைலாக வாக்கிங் ஷூஸ் நீங்கள் நிறைய வாங்குங்கன்னு நான் இதை எந்த ப்ரின்ஸிப்பிளில் வச்சேன்னா வெளியில் போகிறவங்க எல்லாருமே விதவிதமான ட்ரெஸ் போடுறாங்க சரியா பைக்கு ஓட்டணும்னு ஆசையாக இருக்கவங்க இந்த பைக் வாங்கலாம் அந்த பைக்கு வாங்கலாம் நம்ம நடக்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது எப்போ நம்ம நடப்போம்னா நம்மளுக்கு நல்ல நல்ல கம்ஃபர்டபுளாக இருக்க ரெண்டு மூணு ஷூஸ் இருந்தால் சரி இதை நம்ம போட்டுட்டு நம்ம நடக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வேலைக்கு போகும்போது எப்போவுமே அன்கம்ஃபர்டபுளான ஷூஸ் நம்ம போடுறோம் அது எத்தனை பேர் ரியலைஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஷூஸ் அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம நடக்க மாட்டோம் மற்றவங்கள இதை எடுத்துகிட்டு வா அதை எடுத்துகிட்டு வான்னு பெயினிங் ஃபீல் எப்போவுமே இருக்கும் சார் கால் ஸோ வாக்கிங்கை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன டேனி ஃபஸ்ட்டு சொல்லட்டும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வாக்கிங்கில் தான் சார் ஏன்னா நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண போகும்போது என் வெயிட் வந்து ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு மேலே இருந்தது ஒன் தேர்ட்டி எயிட் கேஜி இருந்தது அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு போலே காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தது என்னோட ஹைட் வந்து ஒன் சிக்ஸ்டி டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் இருந்தது நான் ஆனால் ஃபேட் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆகிட்டேன் சார் ஏன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு குறைச்சதுனால ஸோ நான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் போகும்போது என்னால் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி எதுவுமே பண்ண முடியல அப்போ எனக்கு சிம்பிளாக நான் பண்ண முடிஞ்ச ஒரு ஆக்டிவிட்டி என்னென்னா வாக்கிங் தான் சார் எனக்கு வந்து ரொம்ப மூச்சு வாங்காது மூச்சு வாங்கினா கூட வாக்கிங் பண்ணும்போது எனக்கு கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மியாக இருந்தது ஒரு ஈஸியான ஒரு டார்கெட் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது வாக்கிங் பண்ணணும் ஒரு நாளைக்கு முப்பது நிமிஷம் நடக்கணும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு நான் இவ்வளோ டார்கெட் இருக்கணும் நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் ப்ராக்ரஸ் பண்ண முடியும் என்னால் ஒரே நாளில் டாப்புக்கு போக முடியாது ஸோ நான் சிம்பிளாக பண்ண முடிஞ்ச ஒரு ஆக்டிவிட்டி வாக்கிங் தான் சார் என் கூட இருக்கவங்களாம் நிறைய பேர் ரன்னிங்லாம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் எனக்குமே நான் அவங்க கூட நான் வந்து ப்ராக்ரஸை கம்பேர் பண்ணிக்கிட்டோம் நான் ஸ்டாப் பண்ணல நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வாக்கிங் போகும்போது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு கிலோமீட்டருக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் கிட்டாச்சு சார் டுவெண்ட்டி ஒன் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆச்சு ஏன்னா நான் வந்து ஓவர் வெயிட்டாக இருந்தால் அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு போலே காம்ப்ளிகேஷன் இருந்தது நான் ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் நடக்கல ஆனால் என்னோடய கோல் என்ன இருந்ததுன்னா நான் ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணும்போதே எனக்கு கேலரி பர்னிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கிரியேட் ஆகும் அதனால தான் நான் வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ண முடியும் அப்புறம் ஈட்டிங் ஹேபிட்குள்ளே போயிட்டு நான் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணால் தான் வெயிட்டை குறைக்க முடியும் அதனால் அது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்னோடய வேகமாக நடந்துருந்தாங்க அப்படியே தான் போய
சரியா சி ஏ வெயிட் கெயின் பண்ணுன்னா தான் காசு தேவை ஆக்சுவலா நேச்சுரலா சாப்பிட்டு வெயிட் கெயின் பண்ணுன்னா எல்லாம் வெயிட்னா கொழுப்பு கிடையாது அந்த மசில் அந்த வெயிட்டால உன்னால உன் வேலையை பெட்டரா பண்ண முடியணும் அதுதான் ஆக்சுவலா நல்ல வெயிட் அதுக்கு ரொம்ப காசு தேவை எடுக்கணும் <laughs> 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 எங்க ஒரு இருநூறு மீட்டர் கொஞ்சம் வாக்கபிளா இருக்க இடத்துக்கு சரி டேனி வந்து ஓவர் வெயிட்டா இருந்தான் நூத்தி முப்பத்தஞ்சு கிலோ நீ அந்த மாதிரி இருந்திருக்கியா எப்போது நான் ஓவர் வெயிட் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன் ஐ மீன் ஐ வாஸ் ஓவர் வெயிட் நாட் ஒபியஸ் லைக் டேனி அங்கே தான் வந்து அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் இது பண்ணோம் ஐ வுட் நாட் ஹவ் ஹேட் எனி ஹெல்த் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் தட் கம்ஸ் ஃப்ரம் பீங் ஓவர் வெயிட் அதுதான் டிஃப்ரென்சியேஷன் நான் வந்து ஆனால் பட் லைக் புலிட் மை ஹோல் சைல்ட்ஹுட் லைக் என்ன என் ரோட்டில் நடந்து போகும்போது கிண்டல் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் மை ஓன் ரிலேட்டிவ்ஸ் யூஸ் டு லைக் என்னடா சாப்பிட்டுட்டே இருக்க அப்படி இப்படின்னு கிற மாதிரி வந்தால் ஐ யூ ஐ ஃபேஸ்ட் ஆல் தட் நீ சாப்பிட்டுட்டு இருந்தியா இல்லையா இல்லை நான் சாப்பிட்டு தான் இருந்தேன் அப்படிதான் எங்கள் கேட்டதில் என்ன தப்பு இல்லை இல்லை நான் தப்புன்ட்டே சொல்லலை நான் ஐ நீடட் இட் ஐ உட் அந்த மாதிரி நான் மாற்றவே மாட்டேன் இப்போ கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்க யாராவது அசிங்கப்பட்டுருந்தீங்கன்னா உங்களை தானே மாற்றுங்க அது யூ டிசர்வ் டு டூ தட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன சொல்லணும்னா நான் ஐ டோன் ஸ்டார்ட் வித் வாக்கிங் ஏன்னா எங்கள் சின்ன வயசில் வந்து நான் குண்டாக இருக்கேன் நான் அன்ஹெல்தியாக இருக்கேன்ட்டு எங்கள் அப்பா அம்மா ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க எங்கள் அம்மா ஒன்றும் வந்து பாசத்தினாலேயோ இல்லை நீ சாப்பிட்றாத்தாங்க சாப்பிட்றாத்தாங்கன்னு ஊட்டி ஊட்டி எல்லாம் நான் வளர்க்கல நான் திருட்டுத்தனமாக போய் சாப்பிட்டு குண்டானவன் நான் அதான் வித்தியாசம் எக்ஸாக்ட்லி எங்கள் அம்மா வந்து அடிச்சுப்பாங்க டி இப்போ தாண்டா சாப்பிட்டா அங்கே போய் திருப்பி சாப்பிடாதரா ப்ளீஸ் டா ப்ளீஸ் டா அப்படின்னா இல்லைம்மா எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் போய் அதையும் சாப்பிட்டுட்டு நான் வாந்தி எடுத்துட்டு திருப்பியும் சாப்பிடுவேன் ஏன்னா எனக்கு ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு பட் ஆனால் சாப்பிடணும்னு ஆசை எனக்கு என்ன சொல்ல போறது அப்படியே வச்சுக்கோ நான் என்ன திரும்ப பண்ணுவேன் வீட்டில் டைட் சொல்லிடுவேன் <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 கேன்டீன்ஸ் இருக்கும் சோ அதனால அந்த கேன்டீன்ல போயிட்டு எங்க அம்மா வரதுக்கு முன்னாடி அவங்க பர்ஸ்ல இருந்து நான் ஒரு 30 ரூபாய் 40 ரூபாய் வந்து எடுத்துட்டு நான் போயிடு குட் குட் டே சாக்லேட் பிஸ்கட் மவுண்டன் டியூல வந்து லெமன் புளிஞ்சு கொடுப்பாங்க மவுண்டன் டியூல லெமன் புளிஞ்சு கொடுப்பாங்க லெமன் டியூ அது பேரு லெமன் டியூ சரிங்களா அந்த லெமன் டியூ வாங்கி குடிச்சிட்டு டாடா குளுக்கோ ப்ளஸ் குடிச்சிட்டு அதுக்கு அப்புறம் ஒரு குட் டே பிஸ்கட் வாங்கிட்டு வந்து நல்லா அமுத்துவேன் அங்கே வந்து நான் நல்லா சப்பியாக இருக்கேன்ல ஸோ அதனால் க்யூட்டாக இருக்கடா க்யூட்டாக இருக்கடான்ட்டெல்லாம் சில பேர் வருவாங்க அவங்க என்ன வந்து கேட்பாங்களே டே சமோசா இருக்கு வேணுமா வாங்கி கொடுக்குற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்ககிட்டையும் ஒரு வணக்கத்தை போட்டு அதையும் சாப்பிட்டு வந்துடுவேன் சொல்லலாம் அங்கே போனதில் ஒரு பாயிண்ட்டே இருக்காது ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இஸ் சம்திங் தட் ஐ காட் யூஸ் டு எப்போ வந்து ஸோ இட் வாசன் லைக் வாக்கிங் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு தான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வென் ஐ ஸ்டார்ட் அட் லூசிங் வெயிட் ஐ ஹேட் சம் சீரியஸ் மோட்டிவேஷன் So, I thought walking was not going to be enough for you. I, I thought like, if you get a little bit of a fit, I'll get more women to like me. If you get a girlfriend, I'll get a little bit of a fit. 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 This is a very important point. If you get a level of a fit, you'll get a little bit of a fit. 
எக்ஸசைஸஸை டிட்டர்மைன் பண்ணும் நீங்கள் எவ்வளோ ஹெவியாக இருந்தாலும் கார்டியோன்னு ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒன்று தண்ணி கடியில் ஆரம்பிக்கலாம் நீங்கள் ஸோ ஸ்விம்மிங் இஸ் ஓகே இல்லைன்னா வாக்கிங் தான் நீங்கள் ஓவர் என்தூசியாஸ்டிக் ஆகி ஓட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களோட முட்டி டேமேஜ் ஆகும் ஸோ நாங்கள் நாங்கள் ஓடவே கூடாதுன்னா இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாக்கிங் பண்ணிவிட்டு அதே டைமில் உங்கள் லோவர் லிம்பை ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணி நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆக்கிக்கணும் அப்படியே பண்ணிகிட்டே வந்தாங்கன்னா ஒரு மூணு மாதத்துக்கு நல்ல ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணி லோவர் லிம்பு இந்த லிகமெண்ட்ஸு ஆங்கிள் ஆங்கிளில் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும் நான் எவ்வளோ இன்ஜுரிஸ் தெரியுமா நான் பார்க்குறேன் வெயிட் லாஸுக்கு ஓட பார்க்குறாங்க இல்லைன்னா பேஸ்கெட் பால் ஆடுறாங்க ஆங்கிள் வந்து ட்விஸ்ட் ஆயிடுது சி ஆங்கிளில் ரேஞ்ச் ஆஃப் மூவ்மெண்ட் இல்லைன்னா முட்டி மேலேயும் இடுப்பு மேலேயும் முதுகு மேலேயும் ஸ்ட்ரெஸ் வரும் அதனால தான் நீங்கள் பார்ப்பீங்கல்ல என்னோடய வீடியோஸில் நான் ஒரு மாதிரி வினோதமான எக்ஸசைஸுங்க மடங்கி கிடங்கி எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன்ல அதனால் எந்த ஃபிசிக்கல் லுக்கும் இம்ப்ரூவ் ஆகாது ஏஜ் ஆக ஆக ஆங்கிள் வந்து மடங்கிறது நின்றுடுச்சுன்னா நம்மளால் நிறைய விஷயங்க பண்ண முடியாது ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் ஸோ நீங்கள் கம்மி வெயிட்லேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் யங்காக இருக்கீங்கன்னா ஒரு நல்ல கோச்சை போய் மீட் பண்ணி எப்படி ட்ரெயின் பண்ணலாம் என்னோட கெப்பாசிட்டி என்ன என்றத நீங்கள் பாருங்கள் அண்ட் ஆல்சோ ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி கார்டியாக் ஹிஸ்ட்ரி இல்லை வேறு ஏதாவது சடன் இஷ்யூஸோட ஹிஸ்ட்ரி இருந்துச்சுன்னா ஒரு டாக்டரை பார்த்துட்டு எல்லா செக்கப் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் ஆரம்பிக்கிறது நல்லது மூணாவது மூணாவது பாயிண்ட் என்னென்னா நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா உங்களை விட வயசாக இருக்கவங்க ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸஸ் பண்ணுறது பாருங்கள் ஸோ இந்த ரூலோட பேசிக் கான்செப்ட் என்னென்னா என்ன அதுதான் இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சு ஸோ இந்த ரூல்ஸ் எல்லாமே நிறைய பர்சனல் ரூல்ஸ் அதில் நான் சயின்டிஃபிக் எவிடென்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து என்னத்தானே நான் நான் மாற்றிருக்கேன் ஸோ ஸோ நம்ம கண்டென்ட் நிறைய டைப்பில் இருக்குல்ல என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது எக்ஸைட்டிங் கண்டென்ட் இருக்குது மூவி கண்டென்ட் இருக்குது ஃபுட் கண்டென்ட் இருக்குது குக்கிங் கண்டென்ட் இருக்கு அண்ட் ஹெல்த் கண்டென்ட் இருக்கு ஹெல்த் கண்டென்ட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஒரு சின்ன ஸ்பியர் ஸோ நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய நேரம் இருக்க போறீங்கன்னா உங்களைத்தானே உங்கள் ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் கெப்பாசிட்டிஸை நீங்கள் பெட்டர் ஆக்கணும் ஆனால் உங்களால் இன்ஸ்டாகிராம் விட முடியலன்னா அங்கே ஹெல்த் ரீல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ரீல்ஸ் மற்றவங்க கஷ்டப்பட்டு ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதை பார்க்கும் போது ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு இமீடியட்டாக ஒரு மோட்டிவேஷன் வருது இட்ஸ் பயோலாஜிக்கல் எஸ்பெஷலி வயசு ஐயோ நம்மளை விட வயசாக இருக்கவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணுறாங்களே நான் அன்றைக்கி ஒரு எழுபது வயசு ஆளு ஒம்பது அவருக்கு பிளாங்க் பண்ணாரா எனக்கு இங்கே அப்படியே இரு அப்படியே இட் ரியலி இன்ஸ்பயர்ட் மீ என்னால் ரெண்டு நிமிஷம் கூட ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் எப்படியோ முக்கிய ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே இருந்துடும் அப்படின்னா தே ஆர் ட்ரைனிங் ட்ரைனிங் ஸோ ஹார்ட் ஸோ ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்கை பற்றி உன்னோட அபிப்பிராயம் என்ன வெயிட் லாஸுக்கு ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்கை பற்றி உன்னோட அபிப்பிராயம் என்ன சார் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும் நீங்கள் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணுறதுனால என்ன பெனிஃபிட்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பிக்கஸ்ட் பெனிஃபிட் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேட் லாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் லூஸ் ஸ்கின் வர சான்சஸ் வந்து கம்மியாகும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபேட் லாஸ் பண்ணும்போது உங்கள் பாடியில் இருக்க ஃபேட் வந்து உங்கள் பாடியை விட்டு போயிடும் அப்போ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேட் போன இடத்த ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வந்து மசில் தான் வந்து ஒரு ப்ரைமரி கீயாக இருக்கும் உங்களுக்கு லூஸ் ஸ்கின் கம்மியாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் பண்ணி தான் ஃபேட் லாஸ் பண்ணும் அது எந்த ஃபார்மான ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம் பாடி வெயிட் ட்ரைனிங்காக இருக்கலாம் பாடி வெயிட் ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் பயங்கர மஸ்குலர் ஆக முடியாது ஆனால் பட் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் நீங்கள் மசில் ரெசிஸ்டன்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அகென் சி நீயும் அதே தப்பு பண்ற பாடி வெயிட் ட்ரைனிங் பண்ணி உங்களால் மிஸ்டர் யூனிவர்ஸ் அளவுக்கு பாடியை எடுத்துட்டு வர முடியாது ஏ பாடி வெயிட் ட்ரைனிங்கில் நல்ல பாடி வச்சிருக்கவங்க நிறைய பேர் சி அதுதான் இங்க சி ஹார்ட் ஒர்க்கு ஃபார்முலாஸ் வந்து இன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியம் கிடையாது நீ ஒரு இனி எந்த ப்ரோசஸ்லனாலும் நீ கெலஸ்தனிக்ஸோ இல்லை வெயிட் ட்ரைனிங்கோ இல்லைனா நீ நீ கெட்டில் பெல்ஸ் வச்சியோ இல்லைன்னா அயன் மேன் ட்ரைனிங்கோ கன்சிஸ்டண்ட்டாக நீ டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா எல்லா
ஹார்ட் ஒர்க் ஆல்வேஸ் வின்ஸ் அதனால தான் அதனால தான் எல்லா ஸ்போர்ட்லேயும் பயங்கர ஃபிட்டாக இருக்கவங்கன்னு எடுத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே ஒரே ரேஞ்சில் தான் இருப்பாங்க பிகாஸ் தே தேர் ஹார்ட் ஒர்க் கேன்சல்ஸ் எனி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் எனி எனி பெட்டர் ஃபார்முலா ஸோ இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் என்ன நான் மூணு நாள் தான் நான் ஒர்க் அவுட் பண்ண போகிறேன் எனக்கு என்ன பெஸ்ட் சி அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கலாம் அவங்களுக்கு இப்ப நம்ம பேசுறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் பட் நான் ஹார்ட் ஒர்க் நான் பண்ண போறேன் ஏழு நாளும் நான் வேலை செய்ய போறேன் அதுதாங்க எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது சோ கன்சிஸ்டன்சி என்ன பண்றீங்களோ கன்சிஸ்டன்டா பண்ணுங்க ப்ராக்ரஸ் பண்ணாங்க எடுத்தோடனே பெரிய டார்கெட்ஸ் இல்லாம கொஞ்சம் குட்டி குட்டி டார்கெட்ஸ் வச்சு மூவ் பண்றது இல்ல நான் இன்னும் அறுபது வயசுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணும்னு ஆரம்பிங்க நான் மூணு மாசத்துல எனக்கு கல்யாணம் ஆகுது அதனால நான் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் இன்னும் நினைக்காதீங்க ஏன்னா என்ன தெரியுமா ஆகுது மூணு மாசத்துல கல்யாணம் ஆகுதுன்னு அந்த சிக்ஸ்டி டே டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல என்ன பிரச்சனைன்னு நான் சொல்றேன் வெட்டிங் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ல ஒன்பது கிலோ லூஸ் பண்ணிட்டு டயட் எல்லாம் பயங்கர கஷ்டமா இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் ஆகுது கல்யாணம் ஆகி அந்த சந்தோஷம் டோப்பமைன் என்டார்பின் ரஷ் ஹனி மூணு கினி மூணு எல்லாம் போறாங்களா அந்த ஒன்பது கிலோவோ எட்டு கிலோவோ கம்மி பண்ணது அவங்க ஆமா ரீபவுண்ட் ஆகி ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல குழந்தை பெற்று அந்த குழந்தை ஒன் இயரா இருக்கும் போது தே கெயின் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் ஆஃப் தேர் பாடி வெயிட் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கவங்க ஃபிஃப்டிக்கு வந்துட்டு என்ன முதுகு வலின்னு பார்க்கும் போது தே ஆர் செவன்டி ஃபைவ் ஆர் எயிட்டி ஸோ நம்ம என்ன ஆரம்பிக்கிறோமோ எவ்வளோ நம்ம எவ்வளோ நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கோமோ அவ்வளோ நாளைக்கு பண்ணோன்றது நம்ம டிசைட் பண்ணிடணும் இல்லைனா பிரயோஜனமே இல்லை நீ என்ன நினைக்கிற இன்ஸ்டாகிராம்ல ரீல்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் ரீல்ஸ் பாக்குறது பத்தி என்ன நினைக்கிறேன் நான் அதுதான் பாப்பேன் ஐ டோன்ட் சி எனி அதர் கண்டென்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் சம்திங் தட் மோட்டிவேட்ஸ் மீ டு டூ பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவேன் மோட்டிவேஷன் இல்லை டிசிப்ளின் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்றது நான் ஒத்துக்கிறேன் ஐ ஆம் அ வெரி டிசிப்ளின் பர்சன் நான் ஒரு நாள் செக்ஷன் மிஸ் பண்ண மாட்டேன் நைட்டு போய் லேட்டாக தூங்குறது இஸ் நாட் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் மீ பட் ஐ மேக் ஷுர் நான் காலங்காத்தால எந்திரிச்சு நான் போய் பண்ண வேண்டியதை பண்ணி தான் தீரணும் தட் இஸ் தேர் பட் if motivation is going to make me slightly do it better going to give me neural energy to perform rather than caloric energy ipa na saapta enak or energy thembu varadhu onnu na paathu edho paathu very ay na poi in pandradhu innonu or vishayam so enak rendu me venum adha dhaan na paapen na diet rendu weight korakinom appdin solluve when i'm going for these intense competition preps i don't have caloric energy it's very low so enak vanda the motivation thava so when i see other people lift heavy do really hard things pushing through on the pain and suffering ena romba motivate pannu ipo for example udharanama i i watch a lot of david goggins and all vanda 100 km odran oru thava break edukama so avana paatha nama enna solradha avanukku vande like he is running so much that he is bleeding bone fracture agudha avanukku and we are definitely not going to do that but or aalaala andalavuku push panna mudiyadhu avanu or manushan da avan pandran ye nambalaala panna mudiyadhu adhu da andalum solran at the end absolute ana naan idhila ore vishayam solran as an orthopedic surgeon i follow david goggins avana mari dev senji try pannadinga ye na 10 per panninga na 8 per ku kidney failure vandrum he is a freak of nature na avana full ah research pannirken ava odra mari avanukku irundha renal failure kaalla odanji andha mari vishayam la ungalku that is it's it's not a joke it's not a joke so adha try pannadinga naanga enna solrona andha mari aalunga kitta nd motivation eduthittu unga capacity enna vo adha correct ana trainers oda vechi edunga and adutha point enna na santosh ipo sonnaaru enak appo calorific energy illa mental energy nu adu vande idu neenga neenga literal ah edukka mudiyadhu நம்ம எல்லாருக்குமே ஏதாவது நம்ம செய்யணும்னா ஏடிபி தேவை அது இன்னோஸ் கெலோரிஃபிக் எனர்ஜி ஆனால் அந்த எனர்ஜி கார்போஹைட்ரேட்லேருந்தோ இல்லை சுகர்லேருந்தோ வரதில்லை கஷ்டப்பட்டு ஃபேட்லேருந்து எடுத்து பண்ண வேண்டியிருக்குது அதுக்கு நம்மளுக்கு மென்டல் எனர்ஜி தேவை அதுதான் நான் கிளாரிஃபை பண்ண போகிறேன் நாலாவது பாயிண்ட்டு பயங்கர நல்ல பாயிண்ட்டு இதை பற்றி டன்னு கணக்கில் வெஜிடபிள் சாப்பிட்ற சொல்கிற சந்தோஷ் பிரேம் தான் ஃபஸ்ட்டு பேசணும் நாலாவது ரூல் என்னென்னா நீங்கள் கிறிஸ்பி ஃபுட்ஸு எவ்வளோ வேணால் சாப்பிட்டுக்கோங்க ஆனால் தூங்கும் போது தான் சாப்பிடணும் அதுதான் என்னோட நாலாவது ரூல் அப்படின்னா சாப்பிடவே கூடாது அப்படின்னா சாப்பிடவே கூடாது
ஃபர்ஸ்ட் எல்லாம் சந்தோஷமா இருப்பாங்க சார் நீங்க இதை சொன்னோன்னு சில ரூல்ஸ் வந்து சில ரூல்ஸ் எப்படி எக்ஸசைஸ் வந்து கேட் வே டு சென்சஸோ எப்படி மத்த மத்த அடிக்ஷன்ஸுக்கு அந்த ஹார்ம்லெஸ் ஆன ஹார்ம்லெஸ்ஸா அப்பியர் பண்ற வீடு ஒரு ஒரு கேட் வேயோ அதுலயும் நிறைய ஹார்ம் இருக்கு அதே மாதிரி இந்த ஒரு கிறிஸ்பி ஃபுட் தான் சாப்பிடு இந்த ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் நான் டேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன்றது என்ன தெரியுமா ட்ரிகர் பண்ணும் அந்த அன்னைக்கு நீ அந்த ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைய சாப்பிட்டது சாப்பிட்டுட்டு அதை நீ திரும்பி சாப்பிட முடியாததுனால உன்னோட கார்டிசால் ஏறும் கார்டிசால் ஏறுறது மைண்டு ஞாபகம் வச்சுட்டு ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறம் ஸ்விக்கியில் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுவேன் நிறைய பேர் ஏன் சாப்பிடுறோனே தெரியாம சாப்பிட்டு இருக்காங்க சார் ஒரு பொருள் அதுல என்ன எனர்ஜி இருக்கு அதுல நானும் ஒருத்தனா இருந்தேன் எனக்கு இட் வாஸ் அல் குட் சாப்பிட்டா எனக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எதுக்கு நான் ஓவர் ஈட் பண்ணேன்னு எனக்கு தெரியும் இட் ஃபெல்ட் குட் மேன் சூப்பரா இருந்துச்சு அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் eating sugar, eating fried foods, அந்த டைம் இன்ஸ்டன்டா சூப்பரா இருக்கு அதுதானே பிரச்சனையே பட் லாங் டேர்ம்ல பயங்கர கஷ்டம் நடக்க முடியல மூச்சு எடுக்க முடியல ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியல ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியல சரி நாங்கள் அதெல்லாம் அந்த லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தா இந்த மாதிரி ஃபுட்டில் வந்து இன்னும் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம்னா ஒரு லிமிட்டட் குவான்டிட்டியோட ஸ்டாப் பண்ண முடியாது சார் ஒன்று ஒரு பீஸ் சாப்பிட்டோன்னா நம்மளால் அதோட நிறுத்திடவே முடியாது அடுத்து பீஸ் எடுத்து வாயில் வைக்கணும் இல்லை இன்னும் நிறைய சாப்பிட்ணும் அந்த ப்ளஸர் இன்னும் கண்டினியூஸாக கடைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் அதனால் நம்ம இன்னும் சாப்பிட்றோன்னே தெரியாமல் அதிகமாக நம்ம கன்சியூம் பண்ண நிறையவே சான்சஸ் இருக்குது சார் எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு சின்ன வயசு இல்லை அப்சூட்டு அண்ட் இப்போது ரீசெண்டாக சந்தோஷோட ஒரு ரீல் ஆல் ஆல்சோ பார்த்தேன் சிப்ஸு ஆயிரத்தி ஐநூறு கேலரி சாப்பிட்றது ரொம்ப ஈஸி பயங்கர ஈஸி ஆனால் அதே நம்ம 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 சிக்கனில் இல்லை வெஜிடபிள்ஸில் சாப்பிட்றது இம்பாசிபிள் சிக்கன் கூட கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம் கேபேஜ் சாப்பிட முடியுமா ஒரு புரிஞ்சுது <laughs> 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 என்ன சித்தப்பூன்றாங்க என்ன <laughs> 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 they are not very familiar to us ana namba edhaadu avangalukku manasila set aagada mari sonna oru romba therinja friend kitta namba namba thittra mari nammala thittiranga even they don't understand that we don't know ena see namba oru reel one day la some 10000 hours they have watched yeah yeah namak insights kudukku yeah see avanga nammuk nammuk avangala therilla but avangalukku we it's like we are their own adunala avanga apdi pesranga adunala dhaan avungitta sonna na respond in a very gentle way na so all i do adu adu bayangara mukkiyam indha point enakku clear aana odane dhaan appo kuda enakku appo po kochu go varudhu eda enakku enoda job apdi endha time la indha message paakkuren re operation ku nadula irundha ko varum adunala dhaan ipolla naan kaalaiyila paakkuradhe illa 8:30 to 9:30 dhaan it's easier that way So, crispy foods. நீ கிறிஸ்பி ஃபுட்ஸ் எல்லாம் இப்போ சாப்பிட்றியா ஏதாவது ஏன்னா நீ இப்போ வெளியில் அந்த அந்த பப்ஸுக்கு அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் நீ போகிறதெல்லாம் நான் பார்க்குறேன் அங்கே உனக்கு ஹெல்த்தி ஃபுட்டெல்லாம் இருக்கவே இருக்காது அங்கே என்ன பண்ணுவேன் நீ நான் அங்கே போயிட்டு ஐ வில் கெட் தெம் ஃபுட் நான் வந்து டயட் கோக்கோ எல்லாம் வந்து ஐ வில் கெட் லைக் வாட்டர் அண்ட் தட்ஸ் ஆல் ஐ வில் டாக் அவ்வளவுதான் 
அந்த மாதிரிலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸோட நான் எங்கேயாவது இந்த கிறிஸ்பி ஃப்ரைடு ப்ரான் வெளியில் பார்த்தேன்னா நான் ஒரு பீஸ் எடுத்து வச்சேன்னா ஐ வில் ஈட் அந்த மாதிரி உனக்கு ஆயிருக்கா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறதுனா ஐ ஜஸ்ட் அவாய்ட் நான் போகிறதே கிடையாது நான் போகிறேன்னா அந்த மாதிரி ஆளுங்க நான் சாப்பிட்றதே ஆர்டர் பண்ணுற மாதிரி ஆளுங்க இருந்தால் தான் நான் போவேன் இல்லைன்னா எனக்கும் அந்த எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னா நான் முதல்ல வந்து அப்படி சாப்பிட்டு இருந்தனால தான் ஐ வாஸ் ஓவர் வெயிட் ஈவன் டு பிகின் வித் நான் வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் பண்ணேன் நான் மென்ஸ் ஃபிசிக் ஸோ அப்போ வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக மோட்டிவேட்டடாக இருந்தால் ஐ வாஸ் ஐ வாஸ் ஐட்டிங் ஆன் கம்ப்ளீட்லி ஒன்லி ஹோல் ஃபுட்ஸ் தட் இஸ் உங்களுக்கு தெரியும் லைக் வெஜிடபிள்ஸ் எக் வெஜ் சிக்கன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது என் சாம்பார் இட்லி கூட கிடையாது உப்புமா கூட கிடையாது நிறைய பேர் உப்புமாவா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க இட்ஸ் டெலிகேசி ஃபார் மீ நான் ஒரு கார்மே ஃபுட்டாக பார்க்குறேன் உப்புமா இட்லி சாம்பார் எல்லாம் பிகாஸ் ஐ டோன்ட் கெட் டு ஈட் தட் காம்படிஷன் ப்ரெப் பண்ணும் போது ஸோ ஒன்ஸ் இட் வாஸ் ஓவர் ஃபார் மீ நான் காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிச்சு எனக்கு வேற எந்த கோலுமே இல்ல சோ நான் வந்து அந்த ப்ராசஸ்ட் ஃபுட் இந்த பரோட்டா பிரியாணி எஸ்பெஷலி ஸ்வீட்ஸ் வாயில ஒரு தடவை வச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ குட் நாட் ஸ்டாப் எனக்கு லிட்டரலா வந்து இந்த புலிமியா நெர்போசான்ங்கற ஈட்டிங் டிசார்டரே வந்துருச்சு எனக்கு ஏனா बिकॉज சாப்பிடுவே வாந்தி எடுப்பேன் சாப்பிடுவே வாந்தி எடுக்கிறது விட ஐ யூஸ்ட் டு ஓவர் எக்சர்சைஸ் 2 and 1/2 hours of cardio 3 hours of cardio in one stretch adu adu bulimia nervosa kedaiyadu okay okay bulimia nradu saapittu vaandi edukiradu okay fine fine so the disordered eating habits disordered eating habits yeah so adu vandha enak nadandirundhu ella naal meduse happen every night so endha alavukku enak irukum appdinu vandha paathina 10 mani aadu நைட்டு சரிங்களா வீட்டில் ஆனால் எதுவுமே இருக்காது ஸ்வீட்டே இருக்காது ஸோ இதுக்கு என்ன ஸ்விக்கியில் எல்லாம் மூட ஆரம்பிச்சிடறான் ஸோ ஐ கான்ட் ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்கிற பே எப்படியோ ஐ எம் ட்ரைன் டு கண்ட்ரோல் நாட் டு டூ எனி திங் தென் இட்ஸ் லெவன் தேர்ட்டி லெவன் ஓ கிளாக் ஸோ அதனால் அப்போ என்னென்னா எனக்கு இப்போ வேணவே வேணும்னு சொல்லிட்டு வீட்டிலேருந்து ஓடுவேன் ஏன்னா ஒரு பேக்கரி வந்து லைக் வீடு பக்கத்தில் இருக்கும் பெங்களூரில் நான் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அங்கே போயிட்டு ஓடி அவங்க ஷட்டர் மூடுற டைமில் போயிட்டு அவங்ககிட்ட என்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் வாங்கிட்டு வந்தால் ஐ யூஸ் டு சிட் அண்ட் ஈட் த ஹோல் நைட் அண்ட் ரைட் ஆஃப்டர் ஐ ஓக்கப் இந்த மார்னிங் இதே விஷயம் எனக்கு நடக்கும் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு ஐ டுக் இட் தட் எக்ஸ்ட்ரீம் ஸோ தென் ஐ ஜஸ்ட் லுக் அட் வாட் ஐ பிகம் ஐ வாஸ் ஃபெட் அப் ஐ டி நாட் வாண்ட் தட் எனி மோர் பட் நானே என்ன சொன்னேன்னா இந்த மாதிரி திருப்பி நடக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணாத ஆனால் அடுத்த செகண்ட் யூ நீட் டு கெட் பேக் டு இட் நெவர் கிவ் அப் நெவர் குவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ ஜஸ்ட் கேப் கோயிங் எட் இட் ஸோ டெய்லி சாப்பிட்றது வாரத்துக்கு ஒரு தடவை ஒரு அக்கேஷனுக்காக மாறிச்சு என்னைக்கு அது அதுக்கப்புறம் ஒன்லி வென் ஐ கோ டு அதர் பீப்புள் அப்படின்னு மாறிச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பாயிண்டில் நான் நியூட்ரிஷனுக்குள்ளே ரொம்ப உழுந்துட்டேன் ஐ ஸ்டார்ட் அட் ஸ்டடிங் ஸோ மச் அபவுட் கட் ஹெல்த் அபவுட் ப்ராசஸ் அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஃபுட் ஐ யூஸ்ட் சிட் வித் யூ அண்ட் யூ யூஸ் டு டெல் மீ நீங்கள் சொல்லுவீங்க அல்ட்ரா ப்ராசஸ் ஏன் அவ்வளோ பேட் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போலாம் எனக்கு புரியாது என்ன கேலரிஸ்ன்னு கேலரிஸ் ஊத்தானே அப்படி தான் இந்த ஹோல் ஃபிட்னஸ் உலகமே இன்னும் நம்பிட்டு இருக்கு அதுக்கும் மேலே நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்க வேண்டியது இருக்குது நம்ம எல்லாருமே ஸோ ஒன்ஸ் ஐ ஸ்டார்ட் சீங் தட் ஐ ஸ்டார்ட் சீயிங் தீஸ் ஃபுட்ஸ் டு பி பாய்சன் சரிங்களா it is poison it is killing you abdin na paatha it's an explosion see abba yeah. adhi ni solra point enna na see olden days la 200 years ku munala yeah. death used to be sudden yeah, yeah. see nee oru 35 lende 40 vayasukulla onnu viluva illa oru noy varum illa na oru oru animal vandu unna unna saaptrom illa na oru war varum 40 lende nee 40 50 vayasala irundinaale periya vishayam so in the chronic diseases patti yaarume kavaleya padala எல்லாருமே என்ன என்ன பண்ணுமோ பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இப்போ எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழணும் யூ கெனாட் அஃபோர்ட் டு ஸ்க்ரூ அப் கண்டிப்பா ஸோ அங்கே விட்டது தான் சார் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த ஆப்டேட்டே போயிடுச்சு ஐ கிளியர்லி ரிமெம்பர் லைக் நான் பெங்களூரில் இருந்தேன் இட்ரிஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் அவரோட வந்து ஒரு கொலாப் பண்ணியிருந்தேன் நான் அப்போ என்னென்னா வந்து தட் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ வாஸ் எக்ஸ்போஸ் டு ப்ராசஸ் ஃபுட்ஸ் அகேன் ஏன்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் போகிறதே நிறுத்திட்டேன் ஒரு பாயிண்டில் வெளியில் போகிறதே நிறுத்திட்டேன் சாப்பிட்றதே நிறுத்திட்டேன் பட் ஆனால் வந்து அங்கே வந்து அந்த கொலாப்காக சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மோசம் சீங் இட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் சொன்ன மாதிரி நான் என்ன போகிறதே நிறுத்திட்டேன் அப்படின்னு சொன்னேன்ல அப்போ வந்து எனக்கு கேட்குது ஏ இதை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா வாட் இஃப் யூ ஃபால் இன் டு ஆர் ஓல்டிங் 
should make it easier for you to face your unexpected yeah, yeah yeah exactly but now nah, the whatever i was eating even though it was giving me pleasure it was just chosen suffering i was choosing to suffer but it was making everything in else in my life very difficult to face adha annik vittad da sir adukapra vande enak temptation marade nirchu if i can eat if you give me one piece of chocolate cake and you like nee saapta da nda aagana appdi sonna i will eat that and i will not think about it the next second that is what i become training your mind basically and protecting your gut health by eating vegetables fruits and fermented vegetables Absolutely. that is going to help you adha da ore solution ah paakran naan ninga whenever you are choosing to eat such tasty foods you are not eating healthy foods adho namba nyabachikano namba healthy foods namba evlo kevlo adhigama saapidromo healthy foods na na salads nu sollala enna podama chicken gravy kuda romba healthy ah pannalam சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபுட்ஸ் நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு இந்த கிறிஸ்பி ஃபுட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸை ஃப்ரை பண்ணி ப்ரோட்டீனை உள்ளே வைக்கிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சரஸ் திங் எதுவுமே கிடையாது அதை அவாய்ட் பண்ணணும் ஓகே அஞ்சாவது பாயிண்ட் என்னென்னா இது நானே ரொம்ப சிம்பிளாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா இது ஒரு மெடிக்கல் டாபிக் ப்ரோட்டீன் டஸ் நாட் காஸ் கிட்னி ஃபெயிலியர் ப்ரோட்டீன் நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்றதுனால உங்கள் கிட்னி நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா யாருக்கும் கிட்னி ஃபெயிலியர் வராது நான் என்ன இப்போ நான் ரெண்டு டீகேடா இருபது வருஷத்துக்கு மேலே நான் நான் டாக்டராக இருக்கேன் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா ப்ரோட்டீன்னால கிட்னி ஃபெயிலியர் வரும்னு எல்லாம் நம்பிட்டு ப்ரோட்டீனை சாப்பிடாம கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நிறைய சாப்பிட்றாங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸில் ப்ரொசஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கண்ணா பின்னான்னு சாப்பிட்றாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக கிட்னி ஃபெயிலியர் வரதோட ஒரு காமன் காஸ் வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன் அண்ட் டயபெட்டிஸ் டயபெட்டிஸ் இருந்தால் டயபெட்டிக் நெஃப்ரோபத்தின்னு ஒன்று வரும் உங்களுக்கு கிட்னியில் ஏற்கனவே ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங்காக ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னு வெயி அப்போது ப்ரோட்டீனோட இன்டேக்கு கம்மி பண்ணும் ஸோ இதில் என்ன பாயிண்ட்னா ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கவங்களுக்கு க்ரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் இருக்கவங்களுக்கு அவங்களோட பாடி மாசை ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணும்ல அவங்க மூவ் பண்ணுற அளவுக்கு அதுக்கு ரெக்கமெண்டட் டோஸ் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் டு பாயிண்ட் எயிட் கிராம்ஸ் பர் கேஜி இந்தியாவில் நிறைய விமன் எஸ்பெஷலி விமன் தேர் ஈட்டிங் லெஸ் தேன் பாயிண்ட் ஃபோர் கிராம்ஸ் பர் கேஜி பர் டே இருபது கிராம் கூட சாப்பிட மாட்டேன் நிறைய பேர் ப்ரோட்டீனா ஏன்னா ஃபஸ்ட் விஷயம் என்னன்னா ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா கிட்னி ஃபெயிலியர் வந்துடும் ப்ரோட்டீன் சாப்பிட்டா கிட்னி ஃபெயிலியர் வராது ப்ரோட்டீன் நீங்கள் பேலன்ஸில் சாப்பிடுங்க கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ப்ரோட்டீன் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபேட்ஸ் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் இதெல்லாம் கேலரி பேலன்ஸில் சாப்பிடுங்க எக்ஸஸ் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் கார்போஹைட்ரேட் நிறைய சாப்பிட்டா டயபெட்டிஸ் வரும் ரீனல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஹைப்பர் டென்ஷன் வரும் அதனால ரீனல் ஃபெயிலியர் வர்றதுக்கு சான்ஸ் அதிகம் ஏன்னா நம்ம தப்பான விஷயத்த பார்த்து பயந்துட்டு இருந்தா கரெக்டான விஷயம் நம்மளை வந்து அடிச்சு காலி பண்ணிடும் ஸோ ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கிட்னி ப்ராப்ளம் இருந்தால் ப்ரோட்டீன் வேண்டாம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கோங்க கிட்னி இஷ்யூஸ் இல்லை எல்லாம் நார்மலாக இருக்குது ஃபேமிலியில் யாருக்கும் ஒன்றும் இல்லைன்னா நீங்கள் ப்ரோட்டீனை பார்த்து பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது நீங்கள் கார்போஹைட்ரேட்டை பார்த்து தான் பயப்படணும் எஸ்பெஷலி ப்ரொசஸ்ட் கார்போஹைட்ரேட் ஏன்னா அது நிறைய சாப்பிட்டிங்கன்னா அதனால டயபெட்டிஸ் வரலாம் ஏன்னா இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு ஒன்று வரும் அது உங்களோட கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ணும் ப்ரோட்டீன் ஆக்சுவலாக உங்கள் கிட்னியை அஃபெக்ட் பண்ணாது அதுதான் அஞ்சாவது பாயிண்ட் ஸோ ஆறாவது பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா கோ அண்ட் பிக் அப் த ரிமோட் ஸோ எனக்கு என்னென்னா நம்மளுக்கு நீங்களே நிறைய பேர் நீ யோசிச்சிருப்பீங்கல்ல நான் குண்டாக இருக்கும் போது நான் யோசிச்சிருக்கேன் ஏ அவன் என்னை விட ரெண்டு ஃப்ரைட் ரைஸ் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றான் ஆனால் நான் மட்டும் குண்டாக இருக்கேன் அவன் குண்டா இல்லை அது ஒன்று நம்ம மெட்டபாலிசம்னு சொல்கிறது அந்த மெட்டபாலிசமும் நம்ம என்ன என்ன பார்க்குறது இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒல்லியாக இருக்கவங்க மற்ற நேரத்தில் எவ்வளோ ஆக்டிவாக இருக்காங்கன்றது யாரும் பார்க்கறது இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து என்னென்னா கோ பிக் அப் த ரிமோட் போய் ரிமோட்டை எடுன்னு என்ன சொல்கிறதுனா நான் எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி தேர்மோஜெனிசிஸ் பற்றி பேசுறது இல்லை நீட் ஸோ சந்தோஷ் நீட்னா என்னன்றது ஆடியன்ஸ்க்கு எக்ஸ்பிளைன் ஓகே இப்போ நான் இப்போ நான் வந்து வீடியோ இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது 
நான் இப்படி உங்களை பார்த்து இப்படி மட்டும் பேசலாம் இல்லாட்டி நான் இப்படி இப்படி இப்போ நான் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இப்படி இப்படி பண்ணலாம் ஸோ ஆப்வியஸாக நான் இப்படி உட்காந்து பேசும்போது எனக்கு ஆக்டிவிட்டி கம்மியாக தான் நான் நடக்குது ஸோ அதனால் கேலரிஸ்னால் கம்மியாக பேர்ன் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் அதே மாதிரி நான் இப்படி 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 பண்ணும்போது தெர் ஸோ மச் மூமெண்ட் தட் இஸ் கோயிங் ஆன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எனர்ஜி தேவை ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் கேலரியாவது இந்நேரம் பேர்ன் பண்ணியிருப்பேன் இதுதான் கான்செப்டே ஓகே அதான் அதான் சரி ஓகே அதான் ஓவர் எஸ்டிமேட் பண்ணிடக்கூடாது ஆமாம் ஆமாம் எக்ஸாக்டாக ஸோ அதுதான் வந்து பாயிண்டே வந்து இப்போ இன்னொன்று கூட நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்டூடியோக்கு வரும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் லிஃப்ட் எடுத்து வந்தேன் சரிங்களா என் சோம்பேறித்தனம் பட் ஆனால் சார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படிக்கட்டு எழுத தான் வந்திருப்பார் ஷோரா யா கரெக்டு தானே அதான் ஸோ அதனால் இப்போ நானும் சாரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி மெய் பி அட் த சேம் பாடி ஃபேட் பர்சன்டேஜ் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே மஸ்குலரான இண்டிவிஜுவல்ஸாக இருக்கலாம் பட் ஆனால் அவர் வந்து லைக் ஹீ இஸ் பேர்னிங் ப்ராப்ளி மோர் கேலரிஸ் இன் மீ த்ரூ அவுட் த டே ரேதர் தென் ஒன் செஷன் ஸோ அதனால் எல்லோரும் நான் அப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணனா தான் எனக்கு ப கேலரி பேர்ன் ஆகும்னு மட்டும் பார்க்காம லுக் அட் யர் ஹோல் டே ஆஸ் டு ஹவு யூ கேன் பிகம் மோர் எஃபிஷியன்ட் அட் பட்டர் பேர்னிங் சரிங்களா நீங்கள் கொழுப்பை கரைக்கிறதுல நீங்கள் எப்படி எஃபிஷியண்டாக மாறலாம்னா உங்களோட நான் எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி தேர்மோஜெனிசிஸை நீங்கள் எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அதனால் செடென்ட்ரியாக இருக்காதிங்க இப்போ ரிமோட்டை போய் எடு அப்படின்னா லிட்ரலாகவே அதான் மீன் பண்ணுறாரு அவர் அதை தான் ஆமாம் ஆமாம் என்னென்ன இருந்தாலும் சம்மந்தமே இல்லாமல் இப்படி சொல்கிறானே நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு பதிலாக ரிமோட் வைக்கிற இடம்னா ஒரு இடம் தான் இருக்கணும் சரிங்களா இப்போ நீங்கள் சோஃபாவில் உட்காடுறீங்க டிவி பார்க்குறதுக்கு சோஃபாக்குள்ளேயே அதை பொதைஞ்சி வைக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த இந்த அங்கே அங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு டேபிள் இருக்கும் அந்த டேபிளை வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரிமோட்டோட ஸ்டேஷனாக வைங்க நீங்கள் டிவி பார்த்து முடித்ததுக்கப்புறம் கடமையாக போய் அங்கே வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திருப்பியும் டிவி பார்க்கும்போது அதை போய் எடுங்க அதே மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒன்று வச்சுக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் காலி பண்ணி காலி பண்ணி போய் ஃபில் பண்ணிட்டு வந்து திருப்பியும் குடிங்க நிறைய தண்ணி குடிச்சிங்கன்னா நிறைய பாத்ரூம் போவீங்க ஸோ அதனால் பாத்ரூம் போகிறதுக்காக எந்திரிச்சு நடக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்போ நான் ஐடி கம்பெனியில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு பன்னெண்டு மணி நேரம் ஷிஃப்ட்டு ஸோ அதனால் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறது பதிலாக ஒரு ஒரு மணி நேரத்துக்கு கொடுத்து ஒரு டைமர் வைங்க நடக்கிறதுக்கு ஸோ யூ ஜஸ்ட் பிகம் மோர் ஆக்டிவ் வாழ்க்கை இன்னும் வந்து சூப்பராக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஒரே இடத்துல உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பதிலாக ஹியூமன் பீயிங் சீக் அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல நீங்கள் வந்து அதை நீங்களே உங்களுக்கு பண்ணிக்கிறீங்க இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணலாம் ஸோ இந்த நான் எக்ஸசைஸ் ஆக்டிவிட்டி தேர்மோஜெனிசிஸ் பற்றி சயின்டிஃபிக்காக நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் யார் பண்ணுறாங்களோ the days you do cardio in the morning kaalaila cardio pannumbodhu nammaloda nammala poi in the action la namba voluntary ah namba pannuvom la adu kammiya irudhu so namba cardio mattum pannitirundha throughout the day namba otherwise enna enna velainga seivomo adha namba mudinja alavukku konja somberi thanama da namba seivom adhe strength training namba pannumbodhu enna aguduna namba throughout the day enna enna activities ஜென்ரலா பண்ணுவோமோ அதை விட அதிகமா நம்ம பண்ணுவோம் சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீ சொன்ன இந்த மூவ் பண்றது அது பேர் வந்து ஃபிட்ஜெட்டிங் ஒரு ரிசர்ச்ல என்ன போட்டிருக்குன்னா பீப்புள் ஹூ ஃபிட்ஜெட் த்ரூ அவுட் த டே இல்லையா தே பேர்ன் ஆல்மோஸ்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ் மோர் இட் சீம் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்ன்றது நீங்க அதிகமா இருக்கும் ரொம்ப அதிகம்லாம் கிடையாது என்ன எயிட் ஹண்ட்ரட் கேலரிஸ்ன்னு நீங்க யோசிக்கலாம் அது ஒரு நாள் கணக்கில் பார்த்தா எயிட் ஹண்ட்ரட் உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக தெரியுது பட் கம்மியாக இருந்தாலும் ஒரு மாதத்தில் பாருங்க இட்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் கேலரிஸ் மேன் அப்படின்னா ஒரு எட்டு இருபது பிரியாணி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்லாம் அவங்க வந்து உங்களை விட இருபது பிரியாணி கூட எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட்டு உங்க வெயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்களோட அந்த ஒரு கேரக்டரால அவ்வளோ மாறுது ஸோ என்னால் எப்படி ஸ்டெப்ஸ் ஏற முடியுதுன்னா நான் என் லெக்ஸுக்கு பக்காவாக ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னைக்கு இந்த பாட்காஸ்ட் இருக்குன்றதுனால நேற்று ஃபுல்லாக ப்ரிப்ரேஷன் நல்லா தூங்கி மார்க்கஸ் மட்டும் என்னை இன்னைக்கு நாலு மணிக்கு எழுப்பி விட்டான் அதை தவிர அதை தவிர ஐ ஃபுல்லி ப்ரிப்பேர்டு அண்ட் காலையிலையும் ஸ்ட்ரென்த் ட்ரைனிங் எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஃபுல் பவரில் வந்திருக்கேன் ஸோ அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ என் ஏஜில் எனக்கு நான் என்னென்ன பண்ணேன் நான் எனக்கே ஆப்பு வச்சுக்குவேன் எனக்கு தெரியும் அதெல்லாம் நான் இப்போ ரொம்ப
ஸோ ஏழாவது பாயிண்ட்டு ஸோ டேனி ஸ்போர்ட்ஸ் விளாட்றாப்பில் எனக்கு தெரியும் சம்திங் ரன்னிங் கின்னிங் சந்தோஷ் ஆனால் இன்னும் ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு எதுவும் ஒன்று எடுக்கல என்னோடய ஏழாவது பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு டேக் அப் அ ஸ்போர்ட் ஒரு ஸ்போர்ட் எடுத்து விளாட ஆரம்பிங்க இல்லைனா ஸ்டார்ட் ஃபைட்டிங் நான் ஏன்னு சொல்லிட்டா ஃபைட்டிங்கை பற்றி நான் ஏன் ஃபைட் பண்ணுறேன்றது ஒன்று ஐ ஐ லைக் டு என்கேஜ் I like to engage with somebody stronger than me. It helps me grow. And fighting is a lot of balance. Two of them are fighting. We have kicks. You have to train your stability. If you are an orthopedic surgeon, the commonest problem is false. False is where it comes from. If you don't have stability, you will be able to do it. Now, how many of you are in a second? How many of you are in a second? நிற்க முடியாது ஆனால் நிற்க முடியணும் அது உங்களால் நிற்க முடிஞ்சிச்சுன்னா நீங்கள் அவ்வளோவா நீங்கள் விழ மாட்டீங்க நீங்கள் விழலைனா எலும்பு உடையாது ஸ்போர்ட்ஸில் ஃபஸ்ட் அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்ம லோவர் லிம்ஸு எவ்வளோ வீக்காக இருக்குன்னு நம்மளுக்கு காட்டிடும் லோவர் லிம்பு தேவையில்லாத ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லு நீ எதுவுமே இல்லை குதிக்காமல் விளாட்ற ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் சொல்லு நீ ரொம்ப கம்மியான ஸ்போர்ட்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ நம்ம லோவர் லிம்ஸ் ஆக்சுவலாக எதுக்கு இருக்குன்னா நம்ம ஜம்ப் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ பவர் அவ்வளோ ப்ரொபல்ஷன் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஸ்போர்ட் விளாண்டிங்கன்னா தான் வயசாக ஆக எவ்வளோ நீங்கள் வீக்காக இருங்கன்னு உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் ஸ்ட்ரெத்தன் பண்ணுவீங்க ஸோ இஃப் யூஆர் நாட் யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் ரெண்டாவது விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் ஸ்போர்ட்ஸ் விளாட்றீங்கன்னா அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் விளாட்ற ஆளுங்களோட தான் நீங்கள் வீக்கெண்ட்ஸ்லேயும் ஹேங் அவுட் பண்ணுவீங்க யூ வில் டூ ஹெல்த்தி திங்ஸ் உங்கள் சோஷியல் சர்க்கிளே மாறும் ஜிம்முக்கு போகிறவங்களோட நீங்கள் ஹேங் அவுட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க வீட்டுக்கு சாட்டர்டே நீங்கள் பாட்டிக்கு போனாலும் பாயில்டு எக்ஸு கிரில்டு சிக்கன் சாலட்டு சீஸ் தான் இருக்கும் கிறிஸ்பி ஃபுட்ஸு சிப்ஸ் இருக்காது உங்கள் லைஃப் ஸ்டைல் உங்கள் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸி நீ ஏன் ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கல எதுவும் இது வரைக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு நாளைக்கு ஜிம்முக்கே ரெண்டு தடவை போகிறவன் நான் ஆமாம் ஸோ காலையில் ஐ டூ ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஆஃப் கார்டியோ ஆனால் ஈவன் ஒன் என் நான் காம்படிஷன் ட்ரெப்பில் இல்லைனா கூட நான் பண்ணணும் I become tuned like that. You know, I have been working in 8th standard. From 11th grade, I have been lifting. You know, when I, the last time I even took a long gap. That's why I was working out there for a long time. When I fell sick, when I got COVID, lockdown, then I got dengue. Now, I have a fracture. This is the only thing that stopped me. Then, it was itching for me to get back at it. ஸோ அது எனக்கு ஒரு பழக்கமாக மாறிடுச்சு ஸோ நான் இதை விட்டுட்டு நான் போனேன்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு இங்கே உரைக்கான முடிச்சிடும் ஏ இன்னைக்கு ஜிம்மு போகிறடா இங்கே ஜிம்மும் போயிட்டு நான் இதுவும் போய் பண்ணணுமா இன்றைக்கி நான் கார்டியோ மிஸ் செஷன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் இங்கே போனதுனாலன்னு சொல்லிட்டு லாட் ஆஃப் திங்ஸ் வில் கீப் ரன்னிங் இன் மை மைண்ட் அண்ட் ஐ டோன்ட் நெசசரிலி சி இட் டு பி அ பேட் திங் பிகாஸ் ஐ லவ் வாட் ஐ டூ Yeah. Yeah. So, see, up to the age of 35, it's yeah. okay. Yeah. Do something to keep yourself fit. Yeah. But after that, you need... That's why you know what you know. You have deterioration in your genetic. See, up to 35, genes really don't matter. Habits also don't matter because you have testosterone. Oh. Your genetics will show only when your testosterone is reducing. Because the first thing you will lose is strength yeah. and density of the bones. Yeah. on the time la if you fall it's a problem so remember stability as i always say in life to prolong life walk and neenda naal namba vaalradhukku moonu vishayam nammala panna mudiyano onnu nammalku pidikada vishayatha nammukitta endu thalla mudiyano rendavathu pidicha vishayatha nammukitta eerthukka mudiyano moonavathu idu rendu panna bodhu keela vilakudadu and the keela vidru vilradhu da stability adukkaga take up a sport ipo thevai illa neenga la youngsters ana yen ye jaagum bodu definitely take up a sport so in the eightavathu point vande enna na avoid anything if it's too sweet man bayangara simple ana rule idu end nee enna nenikira idu romba sweet ana porul vande addictive sir first open ah sonna addictive saapta adu karayum adu vande control e panna mudiyadhu ipo vande na overweight anadhu kaaranam vande enak hormone imbalance indalum நான் வந்து அதிக ஸ்வீட் சாப்பிடுறது நான் மெயினான விஷயம் எனக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருந்தது சார் விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி அதுக்கப்புறம் ஈமோகுளோபின் லெவலாக இருந்தது லோவாக இருந்தது சார் சரி அதனால வெயிட் போடுவாங்கன்னு யாராவது உங்ககிட்ட சொன்னாங்களா எனக்கு அப்படிதான் சார் அப்படியெல்லாம் கிடையாது டேனி விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி ஆக்சுவலாக ஃபேட் உனக்கு நிறையா இருக்கும் போது அது ஃபேட் அதிகமாக இருக்கிறதுனால டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கும் போது அது கம்மியாக தெரியும் உனக்கு நிறையா இருந்தாலும் ஏன்னா அது ஃபேட் சாலியபிள்ன்றதுனால உன் ஃபேட்டில் டிசால்வ் ஆகி உன்னோட பிளட்டில் இருக்காது 
ஸோ அதை ஒரு அதை ஒரு ரீசனாக எடுத்துக்காத ஸோ ஒபேஸாக இருக்கவங்களுக்கு விட்டமின் டி டெஃபிஷியன்சி இருக்க மாதிரி இருக்கிறதுக்கு ரீசன் என்னென்னா அவங்களுக்கு ஃபேட் அவ்வளோ இருக்கிறதுனால விட்டமின் டி எல்லாம் போய் ஃபேட்டில் உட்காரணும் இந்த மாதிரி தான் சார் என்னனே தெரியாம ஃபேட்டா இருக்குன்னு சொல்றாங்க சார் எங்க அப்பா அம்மாவும் இவனுக்கு இப்படி தான் நீ இந்த சப்ளிமெண்ட் எடுத்தா போதும் விட்டமின் டி டேப்லெட் சாப்பிட்டா சரியா அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு போன் வெயிட்ன்றவங்கல்ல நான் நான் எல்லார்கிட்டே இன்னைக்கு போன் வெயிட் பத்தி நான் இந்த தமிழ்நாட்டு சொல்லி ஆவணும் பா அடுத்த வட்டி யாராவது போன் வெயிட்னு சொல்றதுக்கு முன்னால ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க 100 கிலோ என் வெயிட் 89 கிலோ அதுல என்னோட போன் வெயிட் 4 கிலோ தான் It's just 4 kilos. I am 6 foot 2 and 90 kilos almost. I have bone weight on the 4 kilos. I have bone density on the 4 kilos. So, if you have 5 or 80 kilos, if you have a bone weight, you can tell me that bone weight is not a bone weight. That is one thing. If you tell me that we have all of them, சரி பரவாயில்ல நம்மளால ஒன்றும் மாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிற ஒரு விஷயம் போன் வெயிட் ஆக்சுவலாக ரொம்ப கம்மி நம்மளுக்கு ஸோ உங்களுக்கு நூறு கிலோ இருந்தாலே நாலரை கிலோ தான் போன் வெயிட் இருக்கும் ஸோ ஒரு எண்பது கிலோ நீங்கள் ஐம்பது கிலோ இருக்கணும்னா உங்களுக்கு போன் வெயிட்டு டூ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் கிலோஸ் தான் இருக்கும் டெக்ஸா ஸ்கேன் எடுத்து பார்த்தா அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ இந்த போன் வெயிட்டுன்றதும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெனடிக்ஸ்ன்னு சொல்லிடுவாங்க சார் உங்கள் தாத்தா ஃபேட்டாக இருந்தார் உங்கள் அம்மா ஃபேட்டாக இருக்காங்க ஒரு <laughs> 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 it it it's just increased like that that is 1940s land land paakumbodhu three times or four four times or it has increased ipo yeah. it is uh, 30% of of the world is obese so adu adu genetics illa it's probably life life became changes became easier yeah. food became easier it's easy to get food it's easy for for 10 rupees you can easily get 200 calories now It's not hard. That's the problem. 10 rupees for a milk biggies packet. If you want a normal biscuit, it's full of sugar. It's not a sugar. It's not a sugar. It's not a sugar. I told you that I had a lot of food. 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 அந்த மில்க் பிக்கீஸ்ல அந்த பாலோட போட்டோ பார்த்ததுனால அது ஹெல்த்தின்னு நினைச்சு சரி எங்க அம்மாக்கு தெரியல அவங்க சாப்பிடாதன்ற ஆனா இதுலதான் மில்க் பிக்கீஸ் போட்டிருக்கேன் மில்க் எப்படி அன்ஹெல்த்தியா இருக்க போது அஞ்சாவது கிளாஸ்ல என்ன புரியும் இப்போ ரிசர்ச் பண்ணும் போது பார்த்தா மில்க் கூட இல்ல மில்க் சாலிட்ஸ் அதுல ரெண்டு பர்சன்ட் தான் அதிகமாக <laughs> 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 எனக்கு அந்த அளவுக்கு ரொம்ப அடிக்டிவாக இருக்கும் சாப்பிட்டா நம்ம சின்ன எடுத்தவே முடியாது ஐ ஈட் டூ கிலோகிராம்ஸ் ஆஃப் சிக்கன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ ஸோ அதனால் த ப்ரோட்டீன் இஸ் ஹார்ட் டு ஈட் பட் ஐ ஸ்டில் ஈட் தட் மச் ஆஃப் தட் ஸோ நான் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஸ்டமக் கெப்பாசிட்டி இருக்கு ஸோ எனக்கு சக்கரை கொடுத்தா எந்த அளவுக்கு யாரும் எனக்கு இப்போவே இல்லை டோனட்ஸ் இந்த ஞாபகம் வருது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் நான் நான் போய் ஆறு டோனட் வாங்கி ஒரு டைம்ல ஆறு டோனட்ல பாதி பாதி டேஸ்ட்டுக்கு சாப்பிடுவேன் எனக்கு டோனட் குள்ளதை அந்த பேக் எல்லாம் வந்தா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் இப்போ பட் சி நவ் ஐ கேன் ஆஃப்டர் த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் சோ ஐ கேன் டாக் அபவுட் இட் அண்ட் நாட் வாண்ட் டு ஹாவ் இட் எக்ஸாக்ட்லி தட்ஸ் வாட் அது எனக்கு என் வாழ்க்கை நான் அது ஒரு அழித்த மாதிரி நான் பார்க்குறேன் நான் ஸோ அவாய்ட் சம்திங் இஸ் ரியலி ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது ஸோ இட்ஸ் நாட் குட் ஃபார் யூ பட் ஐட் ஆக்சுவலி அது யாரும் வந்து நான் இப்போ சொல்கிறதுனால நிறுத்திட போகிறதில்ல சரிங்களா ஸோ அதனால் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ப்ரொவைட் த ஆடியன்ஸ் அ குவிக் குவிக் சொல்யூஷன் ஃபார் திஸ் ஓரளவுக்கு பெட்டராக பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுனால 
உங்களுக்கு என்ன டிசர்ட் சாப்பிடணுமோ என்ன ஸ்வீட்டு சாப்பிடணுமோ அதை கடைசியாக எப்போவுமே சாப்பிடுங்க அதனால தான் அது டிசர்ட்டு கடைசியாக விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தட்டும் அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஆர்டரில் சாப்பிடணும் முதல்ல வந்து நம்ம என்ன ஃபைபர் சாப்பிட்றணுமோ சாப்பிட்ணும் நம்மளோட வெஜிடபிள்ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் முதலையே சாப்பிட்டா அந்த ஃபைபர் மேக்ஸ் யூ ஃபுல்லர் சரிங்களா அண்ட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி உங்களோட டைஜஷன் டைஜஷன் சிஸ்டம் ஏற்கனவே ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ தெர் இஸ் ஆன் ஆல்ரெடி அ ப்ராசஸ் இஸ் கோயிங் ஆன் அடுத்தது நம்மளோட ஃபேட்டோ ப்ரோட்டீனோ சரிங்களா அந்த விஷயத்த சாப்பிடும் போது இட்ஸ் அகெயின் மேக்கிங் இட் மோர் டிஃபிகல்ட் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக வந்து நம்ம ஃபேட் அதுக்கப்புறம் நம்ம கார்போஹைட்ரேட் சோர்ஸ் ரைஸ் சாப்பிட்றாங்களோ சப்பாத்தி நான் ஆர்டருன்னு சொல்கிறது லிட்ரலாக ஆர்டரில் சொல்கிறேன் நான் முதல்ல காய்கறி மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அடுத்தது ப்ரோட்டீன் மட்டும்தான் சாப்பிட்ணும் அடுத்தது சப்பாத்தியோ அந்த மாதிரி விஷயம் கடைசியாக அந்த சாக்லேட் கேக் என்ன சொல்கிறேன்னா அது கூட நீ நீ ரொம்ப லீனியன்ட்டாக இருக்க நான் சொல்கிறேன் மீல முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டுட்டு தான் நீங்க டெசர்ட் சாப்பிடணும் ஏன்னா இல்லைன்னா இன்சுலின் உங்களுக்கு சுருன்னு ஏறும் அதுல எண்டிங்ல ஒன்னும் ஒரு சுகர் வேற நீங்க நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா சோ ஐடியெல்லாம் சாப்பிடுறீங்கன்னா டின்னர்ல சாப்பிடவே சாப்பிடாதீங்க ஸ்வீட் லஞ்சுக்கு சாப்பிடலாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு சாப்பிடலாம் நீ ரொம்ப லீனியன்ட்டா சொன்ன நான் என்ன சொல்றேன்னா அரை மணி நேரம் டைம் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு ஒரு விஷயம் சார் அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ண எல்லாருக்கும் சாப்பிடணுங்கிற இதுவே போயிடும் அது புரிஞ்சுக்கோங்க அது ஒரு டைமர் அந்த டிசிப்ளின் தான் எல்லாருக்குமே தேவை ஏன்னா ஈட்டிங் தட் கிரெலின் இஸ் நாட் ஆக்சுவலி பீங் சாட்டிஸ்ஃபைடு உனக்கு இன்னும் நம்ம நிறைய பேர் பசி இல்லாம தான் ஆக்சுவலி சாப்பிட்றோமே டியூ டு பியூர் ஹேபிட் சரிங்களா வருஷ கணக்கா நீங்க சாப்பிட்டு முடிச்சோன்னு அந்த கடலை மிட்டாய சாப்பிட்டா அந்த கடலை மிட்டாய உடம்பு பசி அது என்னன்னா சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர் லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ வாட் திஸ் இஸ் யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம் பீப்புள் சில பேருக்கு இருட்டுனா பயம் இருட்டுல நாய் வந்துருமோன்னு சில பேருக்கு பயம் அவங்களுக்கு இருட்டானாலே நாய் இருக்கோ இல்லையோ அதே காட்டசால் லெவல்ஸ் இருக்கும் சரியா ஸோ இது வந்து சைக்கலாஜிக்கல் ஹங்கர் பசி இல்லைனாலும் அந்த டைம் ஆயிடுச்சுன்னா யூ வில் ஃபீல் த சேம் Yeah, yeah. And your body does produce the hunger hormone as well. Ama. So, it's very real. Yeah. So, if we know this, we can cut it. We can eat it at the time. We can eat it at the same time. We can eat it at the same time. We can eat it at the same time. I can tell you a point. Body weight, uh, body fat percentage is 18-22% in the same time. 48% அறுபது நாளைக்கு சாப்பாடு சாப்பிடாம தண்ணியோட மட்டும் சர்வைவ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நம்மளுக்கு இருக்கு தட் இஸ் இருபத்தஞ்சு முப்பது பர்சன்ட் எல்லாம் இருக்கவங்களுக்கு பிசியாலஜிக்கலா நியூட்ரியன்ஸ தவிர விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் தவிர கொஞ்சம் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் தேவை ஆனா அந்த மாதிரி பசி கொல பசி எல்லாம் வரணும்னு அவசியமே கிடையாது அது சைக்கலாஜிக்க அதுதான் எங்க பாயிண்ட் So, and அவங்களுக்கு சுகருக்கு நீங்க அடிக்டா இருந்தீங்கன்னா வலி இருக்கும் போது நீங்க அதிகமா சாப்பிடுறீங்க அது ஒரு ரீசன் உங்க வலி வலி மாத்திரை போட்டு கூட டாக்டர் எனக்கு இது போட்டும் வலி இல்லைன்னு நாங்க கொடுக்கற மாத்திரை எல்லாம் காம்பினேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் த்ரீ ஸ்ட்ராங் ட்ரக்ஸ் அதே உங்களுக்கு வேலை செய்யலன்னா உங்களுக்கு சக்கரை சாப்பிடுறதுனால இன்ஃபிளமேஷன் அதிகமா இருக்கு அந்த டைம்ல அதனாலதான் வேலை செய்யல இல்லைன்னா ஒரு பேரஸ்டமாலே சூப்பரா கேட்கணும் இவ்வளவு புது புது மாத்திரைங்க வலி மாத்திரைங்க எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு ரீசன் என்னன்னா நீங்க இனிப்பு சாப்பிட்டு ப்ரொசஸ்ட் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டு அப்படியே உங்களோட பாடி இஸ் இன்ஃபிளமேஷன் அதிகமா இருக்கு ஸோ அதனால பெயின் கில்லர்ஸோட யூஸ் கம்மி பண்ணணும்னா ஆடட் சுகர் யூஸ் டெஃபினட்டா கம்மி பண்ணணும் அண்ட் ஸோ லாஸ்ட் பட் பட் ஒன் ரூல் வந்து ஃபாஸ்ட் இஃப் யூ கேன் அது நல்ல விஷயம் ஆனா ரிமெம்பர் ஒன் திங் fasting for more than 24 hours can cause muscle loss so ninga na na regular a fast pandren but i do intermittent fasts 16 8 seriya so in the intermittent fasting la research padi growth hormone increase aradho adala romba adhigam kedaiyadhu romba mild increase da number 3 days ku mela fast pannum bodhu da அந்த growth hormone அந்த benefits எல்லாம் 
இன்டர்மிட்டன்ட்ல என்ன ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ்னா இன்சுலின் ஸ்டேஸ் லோ ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த டே விச் இஸ் வெரி குட் பிகாஸ் இஃப் இன்சுலின் ஸ்டேஸ் லோ ஃபேட் இஸ் பர்னிங் செகண்ட் திங் என்னன்னா யூஆர் ரெஸ்டிங் யுவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஃபார் சிக்ஸ்டீன் ஹவர்ஸ் அ டே அண்ட் இட் இஸ் ரெடி டு ஒர்க் இட் கிளீன்ஸ் அவுட் எவ்ரி திங் அண்ட் ஆல்சோ அந்த நம்ம எட்டு மணி நேரத்துக்கு தான் நம்ம சாப்பிட்றோம்னா அது ஒரு டிசிப்ளின் ஆயிருது இல்லை ஸோ நம்ம வெளியில் போகும்போது டெம்டேஷன் நம்மளுக்கு வரதில்லை நீ ஃபாஸ்டிங் எல்லாம் பண்ணியிருக்க நான் ஃபாஸ்டிங்கில் தான் சரி என் டயட்டே ஆரம்பித்தேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஃபுட்டோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதனால ஏன் அந்த பாயிண்ட்டை மறுபடியும் மறுபடி சொல்கிறேன்னா ஏன்னா நான் ப்ராப்பராக சாப்பிட மாட்டேன் ப்ராப்பராக சாப்பிட மாட்டேன்னா ஒரே மீன் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் ஆர் வித் பீப்புள் நத்திங் மோர் தென் தட் ஃபுட் இஸ் ஃபார் ஹெல்த் அண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நாட் பிளெஷர் எதுவுமே தெரியாது அந்த பாயிண்ட்ல இன்டர்மினட் ஃபாஸ்டிங் தான் ஆரம்பித்தேன் பட் இப்போ யாராவது ஒருத்தவங்க ஃபாஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறாங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டிங் விண்டோவை வந்து அவங்க ஸ்லோவாக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரிமெண்டலாக எடுத்தோன்னா நான் பதினாறு மணி நான் ஃபாஸ்ட் பண்ண போகிறேன்ங்கிறது பெரிய முட்டாது தானும் பிகாஸ் யுவர் பாடி நீட்ஸ் டு கெட் யூஸ் டு இட் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பண்ணும் போது என்ன நடக்குதுன்னா அந்த பசி வரும் ஏன்னா வருஷக்கணக்காக அவங்களுக்கு அந்த டைமில் சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு பழக்கம் ஸோ அதனால் நான் அப்போ சாப்பிடவும் முடியாதுங்கிற போது ரெகுலராக நிறைய பேர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்னா தண்ணி லிட்டாக கணக்காக குடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க So at one point you'll get fed up. பத்து நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை ரெஸ்ட் ரூம் யூஸ் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் ஃபார் எவ்ரி ஒன் இப்போ வீட்டிலே உட்காந்துருக்கிறவங்க கூட வேணால் போயிட்டு வரலாம் அதுவே டென்ஷன் ஆகும் அவங்களுக்கு பட்டனை போடுறவங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கும் போதெல்லாம் இட்ஸ் நாட் அ பாசிபிலிட்டி அட் ஆல் அண்ட் அட் ஒன் பாயிண்ட் சின்ஸ் லைக் யூ நோ தட் யூஆர் பீங் ரெஸ்ட்ரிக்டட் பை யுவர் செல்ஃப் இப்போ இந்த பதினாறு மணி நேரம் நான் எடுத்தோன்னா நான் பண்ண போகிறேங்கிற போது நான் வேணும்னா இப்போ போய் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு தோண ஆரம்பிக்கும் லாட் ஆஃப் பீப்புள் பிகாஸ் த மென்டல் பிளாக் இஸ் இன் பீங் ரிமூவ்ட் இட் ஸோ அதனால் வந்து லாங் டேமாக பண்ண முடியாது சஸ்டெயினபுளாக பண்ண முடியாது ஸோ ஃபாஸ்டிங் பண்ணுறாங்கன்னா அதை வந்து தே ஹாவ் டு டூ இட் இன்க்ரிமெண்டலி நான் முதல்ல எட்டு மணி நேரம் இருக்கணும் பன்னெண்டு மணி நேரம் பத்து மணி பத்து மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் யூ கோ லைக் தட் அண்ட் தென் ஒன் டே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் யூ கேன் டூ இட் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பெனிஃபிட்ஸ் நோட்டீஸ் பண்ணுறீங்கங்கிறத பொறுத்து நான் கூட வந்து ஐ ட நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணல சார் ஐ லெஃப்ட் ஃபாஸ்டிங் ஆஃப்டர் தட் பாயிண்ட் ஐ ஜஸ்ட் டோன்ட் ஸ்நாக் எனி மோர் நீங்கள் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்க்கு ரெஸ்ட் எடுக்கிறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஃபினிஷ் மை லாஸ்ட் மீல் ப்ராபப்ளி பிஃபோர் நைன் தேர்ட்டி ஆர் டென் அதுக்கப்புறம் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன் அன்டில் டென் தேர்ட்டி லெவன் த நெக்ஸ்ட் டே ஸோ தட் இஸ் ஆல் மீ ஸோ அதனால் அந்த ரொம்ப பெரிய ஒரு பெனிஃபிட்டாக நான் வந்து ரெஸ்ட் ஃபார் த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமாக பார்க்குறேன் அண்ட் ஆல்சோ லைக் யூ நோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இன் யுவர் கட் ஹெல்த் இட் கேன் பி ஆஃப் மேஜர் ஹெல்த் ஃபார் தட் ஃபாஸ்டிங்கில் ஒரு ப்ரூவன் அட்வான்டேஜ் என்னன்னா மென்டல் ஹெல்த் அதுதான் மோர் தென் எனி திங் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் மீல் அ டேல தெர் ஆர் அ லாட் ஆஃப் அட்வான்டேஜஸ் இஃப் யூ கேன் மேனேஜ் இட் இம்ப்ரூவ் மென்டல் ஃபோக்கஸ் பீங் ரியலி ஆனஸ்ட் ஒரு ஒரு விதமாக திங்க் பண்ணுவோம் இன்க்ரீசிங் தமிழ்ல அந்த பழமொழி எல்லாம் கூட சொல்லுவாங்க பட்னி கடந்து பசியில இருக்கிறவனுக்கு தான் வந்து அந்த வெறி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் ஸோ யூர் ஹைப்பர் போக்கஸ் டு கெட் சம்திங் ரைட் ஸோ லைக் தட் கேன் பி அப்ளைட் அது ஃபுட்டை பத்தி சொன்னாங்களா இல்லைன்னா சக்சஸ் தேடிட்டு பத்தி சொன்னாங்களா எடுத்து எவ்வளோ நீங்க சாப்பிடுறீங்க என்ன உங்க உங்க பாடியோட ஸ்ட்ரென்த் ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்கிற என் பாயிண்ட் என்னென்னா யங்ஸ்டர்ஸ் கூட இல்லை கொஞ்சம் ஏன் ஏஜில் இருக்கவங்க என்னை விட சீனியராக இருக்கவங்க லாங் ஃபாஸ்ட்ஸ் நிறைய பேர் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறவங்க இப்போ ரிசர்ச்சில் என்ன வருதுன்னா தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே நீங்கள் ஃபாஸ்ட் பண்ணால் ப்ரோட்டீன் ஃபாஸ்ட்ஸ் நீங்கள் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் ப்ரோட்டீன் மட்டும் கொஞ்சம் சாப்பிடுங்க கொஞ்சம் ஃபைபர் மட்டும் சாப்பிடுங்க சுகர் எவ்வளோ வேணால் நம்ம நம்ம ஃபாஸ்ட் செஞ்சுக்கலாம் அது பிரச்சனை இல்லை பட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹவர்ஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு அந்த குரோத் ஹார்மோனோட பெனிஃபிட் எல்லாம் வரணும்னா அது நீங்கள் கொஞ்சம்
So actually, this is nine points in a tuck in a summarize fast up on a pora. First one, the apples up and fermented vegetables. Regular as up and get the point on this stylish on walking shoes. One moon of the Instagram reels pata, um, love it a vice on a love it a strong on a vision up under the paranga. Nala of the crispy foods, you don't know, sapula, ana tunga tunga moda sapuno, anja the protein does not cause kidney failure, carbohydrates, glucose, adigama sapra the. Can cause. Aravad, poi remote yedinga. Yavolo kevolo ninga exercise at Tavar and ninga move pandringlo, Avolo kavolo unga fat loss increase ago. Yelavad, sports wound valadanga, la sanda pudanga, and a stability rombo mukio. Viram urkununa, urkala nambala nika mudi nuna, number sports number valadana, adi nambuke, yede then number strong akunone, kartu, adanala, sports valadanga. Yet out the point, yet other umbo inipar in China vena, two key potranga, umbo thou the point, Ugala fast pana mudinja, fast pananga, ana the Nabachkonga, Nare and Arthur, Kevlo Kevlo, Adigaman in a fast pandering low, Yena benefits irku, illenin in a nerikring low, muscle Ugluka lossago. Final point thy in order, favorite turn point. The ninety ten rule. In the umbo the rule, ninety percent of the time in a pandanga podo. Life on the set 90% of the time in the Wombo the rule, yo, Pakka, follow Pandi, 10% Vitita Kuda, number life on the Rombo Nalarko, first in the Vida. Every poche, yeah. So, Nane in the points, Elame, Idilla, and in the discussion, the number Elame, Instagram, and number Pace it. In the one hour, we have to pay for 90 seconds. So, this is the first thing I have to say. Sleep, exercise, nutrition, social interactions, evaluation, sunlight, and the senses. In the dog pod, you have to pay for 90 seconds. Supplements, supplements, either other in the hospital, other than twenty per cent night really matters. Eighty per cent Unga Valka, Yavolo healthy are Kapur than Rather, Ninga in the senses say Yavolo consistent of pondering and Rather. Guests are on there, Danny Ko, Santosh Ko. I am really thankful. In the Marie Nanga Narea podcast Nanga Panaporo and Nanga Pace Nadla the doubt in the China. Comments le, ninge kila podenge. Yena Danny vande patite rende. Yen noda ay question answer session. Nanga panna poro every month. Ninge kekra kelviye. Danny yengita kete na na dukhe badil solla pora. And also ninge in the mari long form content le interested ar dinge na subscribe panna marandra dinge. Yen noda goal enna na patinge na consumer ke ungal ke cost illam ay high quality. Health information regular I edit work. So, Adak na yenna pandanumo, other rumba kasta patti thievra mana panitrika. So, Ide mari, umluk regular every week, at least muppa the lend the napa the nimshatke, solid on a health content, umga life improve pandra mari, the dog pod by Dr. Santoshla varo. See you guys in the next episode. Bye bye.